Ông không tính đi đâu ạ? À? Lên xã một chút Ủa sao ông không kêu bấy cò chở ông đi? Trời đất ơi có dặn hôm qua rồi đó Bây giờ này chưa thấy mặt mũi gì hết trơn Có khi nào nó quên không? Hay ông gọi điện nó thử coi Bảy hả? Dạ nghe tiếp Ủa? Sao qua hứa bữa nay qua chở tía đi công chuyện Giờ này không thấy mặt mày chân gì? Có hứa hả tía? Trời đất ơi Tía chờ từ sáng tới giờ có thấy đâu Đang chở vợ con đi khắp thai tí ơi Vậy đó hả? Dạ, con tí không cảm con nghe Ừ, thôi làm làm đi Dạ Sao rồi ông? Nó chở nhé đi khám thai rồi Vậy hả? À, à, hai ông kêu à, trưởng ban của ông á Chở ông đi đỡ đi Tôi Chắc vậy thôi chứ Người đâu nữa Ôi trời Ai 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 tao đẹp trai mà ê quá chừng Ai 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 chơi đi chơi một chút có đi nào Chưa ai <cười> Trời ơi lâu quá thấy chú kiếm còn kìa Thì Có công việc tao mới kiếm mày nhờ mày chở đi chứ Ui sao bình thường thấy bảy cò hay chở chú mà Bảy cò đi công chuyện đó rồi Chứ trời cho ngày nào bảy cò cũng mắc công chuyện Rằng con chở hoài hoài luôn Tao cũng tính mua chiếc xe để chạy tới chạy lui Chú tính mua xe hả Ừ Đúng rồi Mình có chiếc xe cái mình đi đâu cũng tiện chứ á cái chiều chiều gánh gánh cái chú hai chở thứ hai đi hóng mát xéo lá rồi này kia cũng được <cười> ủa tao mua xe mày không sợ mất máu hả sợ sao không trời tao sợ mất máu còn chết á rồi thôi kệ đi mình mất mối này cái mới mối ông trời cũng cho mình mối khác liền à <cười> biết suy nghĩ gì cũng tốt hả vậy mày sửa xe á coi cái chiếc xe nào còn được được đó giới thiệu tao mua một chiếc đi tao cho tiền cà phê ờ à, thế á mời chú hai tính mua xe cũ hay xe mới chắc mua xe cũ thôi xe mới mất tiền quá mày À, thôi cũng được Mà chú Hai tính mua cỡ nhiêu? Xe cũ cũ cỡ nhiêu tiền? Đủ thứ giá hết á Hai triệu cũng có nè Mà hai chục triệu cũng có nữa nha Vậy mua xe cỡ mười mấy triệu đi Cho nó êm Mười mấy triệu hả? Có không? Chắc có á Mà chú tính mua xe tay ga Hay là xe số thứ con vậy? Lửa xe nào mà dễ chạy nè Còn mới nè Bền nè Rẻ tiền nè là được Yêu cầu khó dữ à Trời đất ơi ừ. Được rồi Cái vụ này chủ hai để con tính cho Dạ yeah. Sao anh trai Cái xe này máy móc thì còn ngon nha Mà có cái bố tháng sau hơi mòn chút đỉnh Tôi cũng định thay bữa giờ á Mà tại bằng công chuyện quá Chưa thời gian thay nữa Anh à Sao anh? Thấy mặt anh lạ lạ làm như tới đi chơi hay là thăm bà con gì đúng không? Tôi uh, có người bà con gần đây nè Nay uh, sẵn tiện đi ngang á nên ghé thăm <cười> Anh đàn ông trai chạy xe gì mà kỹ thì ớn Xe còn mới cáo luôn nè tôi Rồi nhiều khi mua vậy chạy đâu có nhiêu đâu Nhiều khi để nhà chùm mền nữa <cười> Trời đất ơi Kỹ tới mức mà mấy ngốc này là còn sáng trưng luôn á Kiểu này là chưa có đụng vít uh, hay chìa khóa gì vô đúng không? Tôi mới vừa túi tối lại á, cho nó mới ken xà beng luôn đó Dữ dằn ta ơi Alo, tao nghe nè Tao biết rồi, có gì bán xe xong á, thì tao đưa tiền cho Bán xe mà mày làm như bán rau không bằng á, mà muốn bán là bán hả? Ừ, tao biết rồi Vậy nha Anh à Hử? Mua tính bán chiếc xe à? Ừ Tôi định bán con xe này á Tôi mua con khác ngon hơn Ủa hả? Xe còn cứng khử nha Tại ghiền con khác quá Bán thì không Tôi là tôi có người ta tính kiếm xe mua á Bán tôi giới thiệu cho Hay là ông giới thiệu đi Có gì bán được á Thì tôi gửi tiền cà phê cho dạ yeah. ừ. chú hai coi nè xe xịn lắm luôn á đó. đó hiểu không hiểu không <cười> nhanh nè đó xin cho anh qua trái qua phải nè đó 
Yeah. Ngon thiệt không mày? Tao tin tưởng tay nghề mày nghe tao Trời ơi, thử xuống xe ở đây sao không tin được Có cái gì mà máy móc đồ này kia mà không đàng hoàng hả? Chú hai qua kiếm con, cạo đầu con cũng chịu nữa <cười> Thôi vậy vô này uống nước thì tính tiền luôn Dạ yeah. Đi. Dạ Xe chính chủ không con? Dạ Xe chính chủ 100% luôn đó chú ừ. à, Đây Tiền nè Cô gửi con Dạ Dạ Đủ cô ha à. À. Đây Con gửi uh, cho cô chú cái cà phê xe Dạ đây Ủa Vậy thôi chứ không cần đi công chứng gì hả con ừ, Cô chú cầm cà phê xe nè là chạy được rồi Nhưng à, nếu như cô chú mà muốn đi công chứng á Để ngày mai con ghé lại Rồi à, con với cô chú đi công chứng luôn Chứ hôm nay cuối tuần á đâu có ai làm việc đâu Ngày mai qua nha Dạ chắc chắn là mai con ghé rồi à, Thôi con à, xong việc rồi con à, xin phép cô chú Con đi về trước Ê để tôi chở ông gì à Về trước rồi chú thấy bài Ờ à, à. à. <cười> Ờ, cảm ơn mày nha Tèo Dạ Tèo ừ. uống miếng nước này con Thôi thôi cũng uống rồi à. Lát quay lại uống nữa Ờ Thôi cô chủ con đi Ờ về nha ừ. Xe chạy êm không? Quá êm luôn <cười> Qua mới chạy thử rồi Không, không ăn xăng luôn con <cười> Thôi, nếu mà xe êm gì nè Chắc con kêu anh Tèo kiếm giùm con chiếc quá Chứ gì vậy? Thì uh, để con lên Sài Gòn, chạy tới chạy lui, con chạy đi học Thôi thôi thôi, thôi. đi xe buýt đi Cho nó đỡ ô nhiễm môi trường giùm cái Tí thiệt luôn á Cưng xe dữ ha Cưng không cưng trời Lao chùi riết à Chùi vừa vừa thôi chứ chùi lao quá à, tróc hết sơn à Đi xe ta phải kỹ vậy nè Ta lao chùi hàng ngày cho nó bóng hới vậy đó Nó mới bền vững đi cho nó lâu Làm đồng tiền mà bỏ ra mua xe nó cực lắm phải kỹ chứ Đâu hả? À? Chợ Lên chở cho đi Được không đó Chế thì thôi đi bộ đi Hỏi lại tôi một lần nữa thử đi Đi không? Đi chứ ngu gì không đi ờ, Đi lên lên <cười> Từ nói là nó ngay cho nó đúng cái luật giao thông đã chứ Chờ chút Chơi cái kiến này à, Chị xe mới là phải đeo kiến mới Chờ chút hay không? Là chưa à, Lên <cười> tay đâu mặc giữ cái vỏ còn tay kia đâu không ôm ngang eo hết lọt đáng chịu à Chứ nhớ một lần thường ngày bà lẹ tay lắm mà sao nay chậm vậy ha biết rồi ôm nè rồi chở đi có chở về không vậy nó hên xui à hỏi trước cái đó không có trả lời tài xế nó không có trả lời câu đó được vậy là bỏ gì cái chợ luôn ha chưa biết à Chắc nha Rồi chắc rồi Rồi đi đi Rồi Ủa anh Tèo Mấy này không qua vắng cô Hồng nữa hả? Ừ Kêu cụ làm đem qua đây Chứ tao qua bển rồi bỏ tiệm ai coi mày Dạo này con ta chí thú làm ăn dữ ha <cười> Chứ làm sao Thấy anh em đồng trang lứa ai cũng có công danh sự nghiệp rồi Tao không phải cố gắng cho mày Hẹt chi Mấy nay nghe tí em kể á Dạo này làm ăn vô mánh như lắm không Giới thiệu được mấy chiếc xe luôn <cười> Cũng nhờ bà con ta thương mày ơi Thôi kệ đi Làm gì đàng hoàng tử tế Được thì mình làm thôi 
kiếm tiền mà anh tèo anh coi coi uh, có chiếc xe cũ nào mà má chạy còn êm không giới thiệu cho em chiếc đi có à nghe hôm bữa có khách người ta đem tới đây người ta sửa chiếc xe nè à. ta thấy chiếc xe nó cũng im lắm nghe xe tay ga đàng hoàng mà máy còn cuốn khừa ờ vậy đó hả giờ mày chịu rồi tao kêu người ta đem qua đây cho mày coi ờ kêu đi bảo đảm cái màu mày thích luôn màu gì hương cánh sen trời đất ơi màu hương cánh sen sao tôi chạy được không cái gì không có màu đó hả màu khác đi khó gì người ta ê có 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 một chiếc cũng cỡ cỡ vậy á à. giống vậy luôn mà màu nhu hơn màu gì màu tím hoa cà trời đất ơi cái màu đó còn ghê hơn cái màu hường nữa nghĩ sao vậy thôi kỳ á ở cái hồi xưa chơi với mày là mày khoái mấy màu đó lắm hả hồi xưa lúc còn nhỏ khác bây giờ lớn rồi khác nghĩ sao tôi ra đường còn chạy mấy màu đó được nhưng mà cái màu đâu có quan trọng quan trọng là cái máy còn ngon không rồi có xịn không chạy có bền không không hao xăng đồ này kia nói chung là bây giờ á ông uh, tìm cái màu với cái dáng này mà cho nó men men nhìn nó phong độ một xíu á ừ à để kiếm cho mà xe hiệu gì cũng được ha hiệu gì cũng được hết đó lâu quá không có chạy xe <cười> giờ chạy lên ta lấy con cứng khừ chứ từ hồi mua xe tới giờ thấy cũng thoải mái nha muốn đi đâu xách xe chạy cái ào cái xong à khỏi nhờ giá mấy nhỏ mỗi lần mà nhờ nó mất công mặt lớn mặt nhỏ mệt mấy ngày quá ai điện thoại gì trời đó cái à, à, chạy xe giờ không nhìn được gì hết vậy xin lỗi chị nghe bị cái uh, điện thoại nó rung <cười> chạy xe mà còn nghe điện thoại ừ. <cười> cái gì không chị <cười> điện xe vậy <cười> À, khoan 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 sao anh có đứng lại để cho tôi coi cái xe một chút xíu nha à muốn ngắm xe mới phải không mới mua nè đây cho coi chút đó đẹp không à. sao, sao nó giống xe của tôi quá à bảy à bảy à bảy à nói câu đó nghe không vui à xe mới mua có giấy tờ đàng hoàng đó nhìn kỹ nó giống thiệt đó bảy xe thì giống xe chứ cái hiểu xe này thì nó giống nhiều, nhiều chiếc chứ đâu phải một chiếc đâu Ông anh có thể lên nổ máy xe cho tôi nghe được không? Dễ ớt đấy Trời ơi, đứng chuyện gì Con cháu nó sửa xe mà Đây nè Nó có thiệt đó nha Xe giống xe nè Nè Đúng rồi Xe này là xe của tôi Bảy ngang, bảy ngang Bằng chứng nào mà chỉ nói xe này là xe của chị Tiếng máy xe này Chắc chắn là xe của tôi Trời đất ơi Tiếng máy xe thì xe nào nó nổ cũng giống xe nào chứ Xe của tôi mới mất hồi tháng trước Mất hồi tháng trước mà xe này ta ta ta, 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 ta mới mua, 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 mua đây Mà chứ nói gì kì vậy Đừng có làm bộ nghe gai độ chận xe tôi lại đừng, đừng cướp xe hay gì Ăn cướp á Là ông á Chị ăn nói cho đàng hoàng nghe Ai ăn cướp xe của chị Chị ăn nói cái kiểu đó là tôi không có nhịn chị nghe Nếu ông nói là xe của ông Ừ Ông có dám đi lên xã để xác minh với tôi không Đi Đi liền bây giờ nè Đi, chị đi với tôi đi đi. đi đi xe của người ta mới mua giấy tờ đàng hoàng đi đi với tôi sao giờ không biết nữa má ơi mày làm ơn mày ngồi một chỗ giùm má đi má chóng mặt quá rồi đây nè con lo cho tiếng quá má ơi không biết tiếng nó chển sao rồi nữa hay là con chạy lên chển nghe má thôi lên chển chi sao chú phải xe của tôi không hai ông bà nên bình tĩnh chúng tôi đã xác minh chiếc xe này đúng là chiếc xe trộm cắp thấy chưa tôi nói xe của tôi mà ông anh còn gì để nói không trời ơi sao tôi mua đàng hoàng có giấy tờ đàng hoàng mà đây là giấy tờ giả anh mua xe ở đâu thì cũng có người giới thiệu cho tôi mua Tại sao anh mua xe mà không ra công chứng ký tên Tôi có kêu nó ra công chứng Nhưng mà bữa đó Chủ Nhật Nó hẹn cho tôi thứ hai Rồi hai ba ngày nay sao không thấy nó tới Bọn này rất là ranh ma Chú ơi Vậy chừng nào tôi mới lấy xe về được Chị ra ngoài làm thủ tục nhận xe về đi Còn tôi sao Mất tiền mất xe luôn hả Trường hợp của anh 
là bị hại Cơ quan công an đang tích cực điều tra để thu hồi tài sản trả lại Bây giờ tôi phải chờ hả? Nhưng mà tụi tôi khuyên anh nên là cẩn thận Nếu muốn mua món gì thì phải ra công chứng ký tên Thiệt tình Không có về Anh còn nhớ mặt mũi bọn bán xe cho anh như thế nào không? Trời đất ơi bây giờ thằng đó cái mặt đó đó nó có bị chết cháy thành cho bụi tôi vẫn nhớ đàng hoàng anh phải giúp tụi tôi là nhận dạng để uh, tôi tiến hành điều tra để bắt tụi tội phạm giúp chứ giúp đặng tôi lấy chứ, tiền tôi lỡ chứ chị ra lập thủ tục để nhận xe về đi Tía bây giờ rồi kìa Tía Trời ơi Tía Tía ơi Tía có sao không Tía Trời ơi trên đó rồi Rồi có, có ai tra khảo gì Tía đánh đập gì Tía không vậy Làm gì đánh đập Bực binh vậy thôi Tự nhiên rồi mất tiền à Nói vậy là xe của bà thiệt hả Thì xe bà chứ xe ai Trời đất ơi Công nhận trong đời trời đất Con thấy không ai như bà này luôn nha Mới vừa nghe tiếng xe thôi là biết xe của bà rồi Công nhận thiệt chứ Bà thính dễ sợ hen mà nghe tiếng xe thôi mà bà xác định chắc chắn đó là xe bả cũng tại cái thằng ôn dịch giật cái thằng tèo này nè một hay là xe chính chủ ai về đâu xe ăn cắp của người ta bà con lối xóm người ta nghe được đã cự cho mà thúi đầu đúng là tiền mất tật mang thôi cái gì đâu xấu hổ làm như mình muốn vậy vậy rồi bây giờ là mất tiền luôn hả tía thì chứ sao không mất tiền bây giờ chờ chờ cho người ta bắt được cái thằng bán xe đó rồi thu hồi lại có còn tiền không? Rồi có tiền á, để kêu mình lên lãnh Ôi ông ơi, thôi đừng trong nữa Tiền mà vô tay nó hả? Là nó ăn hết mất đất rồi chứ có đỡ đó nó trả lại mình Nhưng mà cái bà này đó Thì bà cũng biết chuyện, cũng biết điều đó Bà chi cho mình phân nữa Bà nó coi như người chịu phân nữa cái tiền mua xe đó Ờ à, thôi, thôi vậy cũng được tí ơi Lấy được đồng nào hay đồng đó Rồi nói vậy rồi ông lấy luôn hả? Tôi đâu có chịu nhận đâu Nhưng mà bà ép quá Mà nói tới tôi tức thằng quỷ theo này chứ Thằng Teo này mà nó gặp tôi một cái Rồi nó chết với tôi Con cũng tức nữa nè Tía Thì không thì không cái mất hết mớ tiền vậy Cũng may mình gặp người biết điều á Đỡ phần nào Chứ không là mất trắng luôn rồi Anh Tèo Đứng đây Đi ra đây Đi đâu rồi? Đi đâu? Đi, đi uh, nấu cơm Không có nấu cơm nấu nước vậy chứ Ra đây đứng nói chuyện phải trái với tôi Ông nghĩ làm sao vậy? Ông giới thiệu xe không có chính chủ xe ăn trộm ăn cắp cho tía tôi Bây giờ ở trên xã rồi mời tía tôi ở trận á Tao cũng đâu muốn đâu Tao cũng bị gạt Bị gạt cái gì? Ông lớn bụi nhiên nít vậy hả? Trời đất ơi Xe không chính chủ mà ông dám nói là chính chủ Đâu biết đâu Tại ông khách đâu nói chính chủ cái tôi tin chính chủ Ông làm ơn đi ông Tèo Mai mốt muốn mua bán giới thiệu gì á Mới tìm hiểu kỹ giùm tôi cái Thôi môi mốt chắc không dám giới thiệu mấy vụ này nữa quá Tâm Đạt Hôm mấy giờ ông dày đi Bữa hôm tao giới thiệu cái ông khách ông có cho tao một triệu tiền cà phê á Giờ để tao vô tao lấy tao trả lại cho chú hai nha Thôi khỏi đi Tía tôi không có lấy tiền nữa đâu Mà tía tôi dặn á Mai mốt ra đường gặp tía tôi lộng liệu hồn nghe chưa Anh Đạt Mình làm ơn làm phước Nói chú hai cho tao Gửi lời xin lỗi chú hai nhiều Muốn cái gì á Giọt qua bển nói Anh Đạt Chết rồi Dễ thầy không? Chú Hai cho con xin lỗi chú Hai nha Lỗi gì mày? Thì dụ chiếc xe Cũng tại con tài lanh tài lẹt Chưa tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chính chủ hay không Tự nhiên cái 
làm mai làm mấu cho chú hai thứ hai mua làm chú hai thứ hai mất tiền quan à đâu phải lỗi mình mày đâu tao cũng có lỗi một phần trong đó già đầu còn dễ có cháu ngoại mà còn ngu nghe lời mấy thằng khùng thằng điên mua xe đó cấp ăn trộm rồi mất cả chì lẫn chài thôi cái đó cũng bài học đó trời ơi nhưng mà tao già rồi còn đi học nữa thì sợ mấy bé cười chê vậy thôi có gì thôi chú hai con xin lỗi mà chú hai đừng nói vậy con ái nái con khó chịu trong bụng lắm chú hai có gì đâu còn nái nữa chú hai dỡ mấy con chuột lỗi bằng cách là con giới thiệu cho chú hai mua chiếc xe khác nha đàng hoàng chính chủ uh, uy tín đàng hoàng luôn nha chú hai chú hai mua xe khác đi nha chú hai chú... Ừ. Gì vậy chú hai chú hai cái gì vậy tóm lại mày thấy không bị một lần là tao nó tận tới già rồi mày đứng đưa tao đi đâu nữa hả thôi đứa trèo ơi tao không mua xe mua cổ gì chứ á để dành tiền để dành đi xem đó ôm để ủng hộ cho mày ôi gì, gì nói vậy là chưa hay hết giận con cả giận hờn gì mới chuyển quá rồi của đi thay người vậy thôi chú hai đừng mua xe để con chở chú hai đi là được rồi chú hai không mấy giờ con chuột lỗi là trong một tuần lễ đi chú hai muốn đi đâu cũng được chứ con chở chú hai đi miễn phí không lấy tiền luôn không lấy tiền phải không dạ chỉ trở lên thị xã vòng coi Sao đi thị xã thôi, thôi chú hai đi vòng vòng xéo lá mình thôi Đi vòng vòng đây đi hoài à, tao muốn lên thị xã cho nó sang bữa được không, đi không, chở không Chở Tèo Qua rồi hả, kêu qua đây có chuyện gì không Chuột lỗi, chuột lỗi Lỗi phải gì đâu chuột Thì bữa hổm mày nhờ tao kiếm mua giùm mày chiếc xe đó Có rồi Đâu Đâu? Nè, đó Đó thấy không? Ồ, chiếc xe này tao kiểm tra rồi luôn á Cúng khư luôn Máy móc còn mới luôn á Đẹp ha? Ờ à, Cũng đẹp ha Ừ Này nghe Xe này là người ta mới mua Chưa được bao lâu chứ á Ngặt cái người ta kẹt tiền Cho nên tao nói người ta bán lại giá rẻ Mua đi Đã bao lời luôn á Nhưng mà không có chắc là chính chủ không? Tìm hiểu kỹ chưa? Ủa, chính chủ luôn á ta mua xe cho mày là ta phải kiểm tra nè máy móc nè rồi biển số rồi khung sườn rồi xuất xứ rồi giấy tờ rồi này kia ta kêu người ta phải đưa giấy tờ xe cho tao kiểm tra đàng hoàng chính chủ thôi 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 tôi lại ông đi ông tèo tôi sợ hai cái từ chính chủ xe của ông tèo lắm rồi đó ha không cái này chính chủ thiệt mua cho mày là tao kiếm chiếc xe này khó lắm luôn á tao không lấy quà hồng không lấy tiền cà phê luôn thôi 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 cảm ơn giờ hết muốn mua rồi ha <cười> thôi ê nhưng mà tôi lỡ hứa với người ta mua chiếc xe này cho mày giờ không mua còn sao lỡ hứa rồi hả ông thân với bà lít phải không qua giới thiệu cho bà lít nó mua ha tấm đàn tấm đàn mua đi kiếm xe cực lắm tấm đàn nên chốc ăn tô mì đi con Dạ, má để nó đi, xíu nữa con ăn Chút xíu nữa là xong bài này rồi Thì cũng phải ráng ăn đi con, mới có sức khỏe và học chứ Nghe lời má đi Dạ, rồi Học gì thì học, nhưng mà cũng sắp xếp ngủ sớm Không có được thức khuya nha con Dạ, không biết rồi, má cũng ngủ sớm nha Sắp thi rồi, lo quá à Trời ơi, thì ai cũng vậy mà, cố gắng lên Ê, bỏ hả, bà định mừng kỹ sư thiệt á hả? Định gì tôi quyết luôn rồi Nhưng mà sao tự nhiên lựa cái ngành gì mà toàn con trai học không vậy? Trời ơi, thì ngành nào con trai học được, con gái cũng học được chứ bộ mà đó giờ tôi thấy toàn là con trai bằng kỹ sư không à giống anh khải đó chứ có bao giờ hả mà có cô kỹ sư đâu vậy thì tôi sẽ là cô kỹ sư đầu tiên của xẻo lá á à, vậy á tôi sẽ là bạn thân của cô kỹ sư đầu tiên của xẻo lá <cười> đúng rồi ủa dạ chào cháu hai 
Ừ Hai đứa đi học về vui quá ha Dạ Tụi dạ. con đang nói chuyện á, tính chuyện lên thành phố đi đi học phải chút Chú hai ơi, nó hả định mừng kỹ sư vô cái trường có nhiều năm nhi á chú Có sao đâu, mình học cái ngành nào mình thích là được rồi Con trai học được, thì con gái học cũng được vậy, có gì đâu sợ Đó, thấy chưa, chú nói giống tôi chưa ừ. Còn con á, dạ? tính học ngành gì Con hả, con định mừng cô giáo, sau này con về sẽ lấy dạy học Vậy thì tốt quá rồi, đứa làm kỹ sư nông nghiệp về dạy cho bà con trong xóm mình trồng lúa trồng vườn không? đứa thì dạy học dạ. dạy cho mấy đứa nó học làm người dạ <cười> vậy là tốt quá rồi mấy đứa nít xẻo lá bây giờ nhìn lớn hết rồi đứa nào cũng học hành tới nơi tới chốn cũng có chí hướng làm ăn chú hai thấy chú hai vui quá <cười> dạ ủa mà chú hai tính đi đâu vậy thêm hai sai chú hai đi qua kêu vợ chồng bảy cò quán cơm nội vậy sao hả chú hai không gọi điện cho nhanh nhà kế bên Lội bộ đi tập thể dục luôn Nhưng mà anh thấy vậy mất công quá Tụi mình còn nhỏ nên tụi mình ưa nhanh gọn lẹ Chứ người lớn á là người ta mong chậm rãi để bền vững Đúng không chú Hai? Đúng rồi Tụi con á cũng như cái mục măng mới mọc Thấy không? Còn chú Hai á cũng như cây tre Che tàn mắng mọc mà <cười> <cười> Rồi thôi chào cô kỹ sư với cô giáo nha Dạ Con chào cây kỹ gia <cười> Má ra nói cái chuyện bếp nút quá để cho má làm Con gái con đứa không có vô bếp được rồi Dính lọ đầy tay rồi kìa Má cứ nói vậy không mà Con gái mà không biết xuống bếp á Không biết nấu nướng sao được Nhưng mà Nhưng mà Nhà mình hết gạo rồi đúng không má Bảy nè Là má chưa một kịp mua thôi Má ơi Mấy mốt á Con đi học Con sẽ vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền Gửi tiền về cho má nha má Không nha Cái chuyện kiếm tiền á Là của má Cái việc của con á Là phải ráng học hành cho tử tế Học cho giỏi Lo xa quá à Má mà cứ vậy là má chiều hư con đó <cười> Má biết con gái má ngoan lắm, không có hư Bữa nay má nấu món canh nè Ăn mát lắm Vậy để con lật rau phụ má nha má Nghe lời má đi Đi ra sao học bài Chú hai Trời đất ơi, đây rồi nè Dạ Tụi bay đi đâu từ sớm vợ Con đi lên trường có việc Con có cái này nè chú Thôi 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 Từ từ đi Đi về nhà liền Má tụi bay cút bờ cho người ta bị chợt chân té rồi kìa Hả? Con nói thiệt Trong cái xóm mình á Nhà bà Năm là cực khổ nhất Chồng thì mất sớm Còn bà Năm á Má bệnh suốt à Còn mua con bé mơ nữa chứ Đang tuổi ăn tuổi học Má thấy con mơ cũng tội lắm con Đi học thôi nha Mà cứ về nhà là lật đật chạy ra để coi chăm sóc ruộng Tội con nhỏ Mà má ở bên nhà bà Năm á, có ai bệnh với bà chưa? Hàng xóm mình nó bệnh cũng đông lắm Nên má đợi con bé Mơ đi học về Má mới chạy về nè uhm, Vậy thôi giờ con về Con bẻ cho bà mớ cam Đặng qua thăm bà luôn nha Ừ Nhớ kêu bảy cò chở đi Hai vợ chồng con qua thăm lượt luôn Dạ Ừ về Ừ Má về ăn miếng cháo nha Có kết quả thi đại học chưa con? Dạ, dạ chưa có Trần nào mới có Dạ, con cũng chưa biết nữa Mấy bữa nay á Má thấy mấy đứa nhỏ trong xóm á, nó rần rần à Mà sao 
con không có kết quả Dạ thì Chắc con không có đậu á má Sao con không đậu được chứ Dạ thì Học tài thi phận mà má Không Con gái của má không có dựa vô cái câu nói đó được Coi sáng mai á Tranh thủ lên trường coi kết quả làm sao cô Mai Mai con kẹt rồi Kẹt cái gì Kẹt cái gì thì kẹt Nghĩ một ngày á Má con của mình cũng đâu có chết đâu con Cái việc học hành của con á Là quan trọng nhất Kỹ sư Dạ Con chào chú Hai Đâu về vậy Dạ Con đi cắt cỏ cho chú Thắng trên xóm địa Vậy đó hả Dạ Mấy đứa trong xóm nó đi thi về có kết quả hết rồi đó Mà con thi không lại sao mà không nghe nói vậy chứ vậy Dạ Con rớt đại học rồi chú Hai Trời đất ơi 12 năm liền học sinh giỏi Mà bây giờ thi rớt đại học là sao Dạ thì con con rớt thiệt rồi chú Thôi cũng đừng buồn nữa Đi kiếm nghề khác học đi Vài ba năm ra trường có việc làm với người ta Dạ thôi Chắc con không đi học nữa đâu Con nói vậy là sao Dạ thì Con ở nhà con đi làm phụ má con Trời đất ơi Nhiệm vụ của con là nhiệm vụ đi học Chứ đâu phải đi làm thuê, làm mướn Làm ruộng, làm vườn Đâu phải của con đâu Nhưng mà bây giờ má con bị bệnh nằm liệt giường vậy Con không ở nhà thì thì Ai chăm sóc cho má con Nhiều khi con thấy Con rớt đại học Là hên đó chú Quý thần ơi Rớt đại học mà hên Tụi bay nói cái kiểu đó đó nghe Má bay nghe được á là nó buồn, tội nghiệp đó nghe Thì chừng nào má con khỏe lại thì con đi học sau cũng được Thôi con đi mận nha chú Hai Trời Phật ơi Đi rất đại học mà nó 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 hên Nhỏ này nó sao đâu mà Ôi xa gì vậy cái gì mà tự nhiên ngồi cười mình ơn gì trời <cười> má ngồi đi hồi sáng đó má con thấy bé mơ đi học tự dưng con thấy vui vui thì sao á rồi mắc cái gì mà vui thì uh, con nhớ lại con hồi xưa cũng y chang vậy nên con thấy vui vui <cười> giờ á đang làm vợ làm mẹ rồi mà còn tơ tưởng cái thời học sinh nữa hả con Giờ muốn quay lại cũng đâu cũng được đâu Phải rồi Cái thời học sinh của Bay á Làm tao với tía Bay á Lo cũng sốt vía luôn á Má này Hình như là cũng mới mơ á Năm nay nó thì đại học phải không con Dạ đúng rồi Con nghĩ là con bé này nè Nó đậu đại học là cái chắc Mà phải là thủ khoa mới chịu nha Kẹ ơi Vậy luôn đó hả Nó học giỏi lắm Vậy á, cả xóm mình á, phải ăn mừng Chứ không phải là chuyện vẫn chơi đâu nghe Chuyện nguyên cái xóm mình có một thủ khoa thôi mà Mơ ơi Mơ ơi Mơ Thiền hả con? Dạ Con chào thiếp Con Mơ nó đi mận rồi Ủa, sao giờ này không chuẩn bị đồ gì hết vậy ta? Chuẩn bị cái gì? Dạ, thì lên Sài Gòn Sao lại lên Sài Gòn? 
Mà lên Sài Gòn chi Dạ con mơ nó không nói gì với Thím hết hả Nói là nói gì Ờ con Ừ ừ bay Bay có kết quả thi đại học chưa Dạ con có rồi Được không Dạ con đậu Đậu rồi hả Dạ Mà sao con mơ nó nó chưa có kết quả vậy con ờ, Sao trường năm nay lâu dữ vậy Vậy là có trường có có trường chưa có hả con Hiền Dạ Sao con con không nghe lời Thím hỏi hả à, Dạ Thím ơi Bây giờ con có chút chuyện Con đi trước nha Thím Thưa Thím con đi à, Cái con nhỏ này Sao nó lắp bắp mà nó ngập ngừng dữ vậy ta Tình anh như nước có sông dài Có nước về cho cây trái đồ bông Tình em như lúa xanh trên đồng Có nước về ngày mùa đó Ủa Mơ dạ. Má khỏe không con ừ, Con cảm ơn cô Má con bớt rồi à, Vậy mừng quá Dạ Cô Hồng ơi ừ. Sao con Cần tiền thuốc cho má hả à? à... Hay Thiếu gạo Dạ Con hỏi cô 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 có cần người phụ quán Người giúp việc không à, Con cần công việc để giúp má con à, Có có chứ ngồi xuống đây ngồi xuống đây đi con ngồi xuống đây là nói có cô ơi vậy con làm được không cô ờ được chứ à, nhưng mà hôm bữa con thi đại học á có đậu không dạ con rớt rồi cô thấy chưa Hôm bữa cô thấy con đi thi mà có ăn chuối là cô nghi rồi Cô tính nói mà cô không dám nói Cô sợ xui Ai về xui thiệt Mai mốt á Có đi thi lần nữa đó Đừng có ăn vậy nữa Ăn chè đậu đỏ đó Ăn cái đó đậu liền à Nghe không Không sao đâu đừng lo Như cô Hồng nè Có được học hành gì đâu Cũng có lớp bảy trường làng à nhưng mà bây giờ cô Hồng cũng khỏe ra Cũng tự thân vận động rồi tự lập rồi mở quán là nuôi sống bản thân mình à, Gần thoải mái nữa à Đâu có sao ha? Dạ à, Rồi chừng nào làm cho cô nè Dạ con con làm được liền luôn á cô <cười> Nói vậy chứ về nói với má bày tiếng đi rồi qua đi làm Không gấp đâu <cười> Nha Mà cô ơi Hả Cô có thể cho con mượn đỡ một ký gạo trước không cô? À, được, được chứ Đợi cô chút nha nha <cười> Nè con Dạ Đem cái này về nấu cho má ăn rồi trứng nè cho bác bồi dưỡng nha yeah. dạ con cảm ơn cô ừ dạ thưa cô con về Con chạy hứa khơ hả gì con Dạ Thì á con đi tìm con mơ Có chút chuyện á chú Vậy đó hả Dạ Rồi thi cử bữa hổng sao rồi Con hả Dạ con đậu Thi đậu rồi hả Dạ Chú hai chúc mừng nha Con, con cảm ơn chú hai Giỏi quá ha Dạ à, sao, sao vậy chú Thấy con á Mà chú hai tội nghiệp con mơ Hai đứa chơi chung hồi nào giờ Rồi học chung Bây giờ con thì đậu, con mơ thì thi rớt Con tìm cách an ủi nó nghe, để nó buồn tội nghiệp Chú Hai, à? sao chú nói mơ thì rớt vậy chú Hai Thì chú mới gặp nó hôm qua nè, tội nghiệp nó buồn Rồi chú Hai mới hỏi, nó nói thi rớt Chú Hai ơi, à? con mơ nó đậu, nó đậu kỹ sư nông nghiệp lận đó chú Cái gì? Dạ Con mơ thi đậu kỹ sư nông nghiệp Dạ thiệt Ủa sao nó nói chú Hai là nó thi rớt Ờ, dạ 
con cũng không biết nữa Nên bây giờ hả con mới đi tìm nó để hỏi nó nè chú Ừ đi tìm nó đi Hỏi kỹ coi Chào chú hai con đi Tại sao vậy mơ Tại sao con đậu đại học Mà con nói con rớt Hả Con xin lỗi má Tại sao vậy hả Tại sao con giấu má Tại sao con không muốn đi học đại học Má bệnh Con bỏ má một mình ở đây Con không có yên tâm Gãy cái chân á Thì chừng mấy tháng là nó lành Còn nếu không á thì tao làm cái nạn tao đi cũng được mà Bây giờ con chỉ muốn kiếm tiền thôi Cái chuyện kiếm tiền á Là của má chứ không phải của con Mà má Đi học đại học tốn kém nhiều tiền lắm má ơi Tiền năm cơm gạo á Má sẽ lo mới gửi lên cho con được mà Không được Con không có làm vậy được má ơi Con phải đi học Con phải nghe lời má <cười> Má Má Hiền ơi Hiền ơi Mời mà Tôi cũng đậu nè Tôi cũng đậu đại học nè Tôi cũng đậu nữa Vậy bây giờ hai đứa mình cùng nhau lên Sài Gòn học nha Ê, gọi bà tính lên trển, mừng thêm gì vậy? Thì tụi mình kiếm quán cà phê nào đó làm phục vụ Gọi tính mừng buổi sáng hay mừng buổi chiều Thì uh, bữa nào mình đi học buổi sáng thì mình làm chiều Bữa nào đi học buổi chiều thì làm sáng Á, à, lỡ học nguyên ngày rồi sao? Thì còn cả tối mà Thôi, tôi tôi thấy nguy hiểm lắm Anh hai tôi nói hả, không nên mừng đêm ừ, Vậy uh, tụi mình kiếm cái quán nào ở gần chỗ mình ở làm Chắc được không? Được còn sợ nữa thì hai đứa mình sẽ cùng nhau đi học võ Bây giờ con gái cũng cần võ để mà tự vệ mà Được á, bà học võ Tôi sẽ học thêm đơn ca Chúc mừng cô kỹ sư mơ Chúc mừng cô giáo hiền Dạ ăn mừng Chúc mừng Chúc mừng Báo cho ba mẹ biết Mơ Mơ Dạ Em chào chú Hai Làm gì mà ngồi ở đây một mình thơ thẩn vậy Dạ Con Chú Hai biết con thi đậu đại học rồi đó Nhưng mà con không có đi học được Bác sĩ nói là má con rất là khó hồi phục Giờ con mà đi học không có ai chăm sóc cho má con hết Má bây từ hồi xưa tới giờ Có cái khó khăn nào mà nó không vượt qua đâu Con cứ đi học đi Má con còn có bà con chòm xóm có chú hai thím hai Tới lui thăm nom đồ nữa Má con vất vả cực khổ Đi làm có tiền Cũng vì lo cho tụi con đi học Bây giờ học gần tới nơi tới chốn rồi Gần hái trái rồi Bây bỏ ngang vậy sao được Nhưng mà con cũng không có tiền Giờ con sợ con không thể Vừa, vừa phụ má con chữa bệnh Vừa lo cho chuyện học được cho nên Nên con Nè nè Cầm đi Này là gì hả chú hai Tiền đó Tiền để cho con đóng học phí Để trang trải mấy tháng đầu nhập học đó Thêm hai kêu đem qua cho con đó Đi học đi 
chừng nào có công ăn việc làm á có tiền thì trả lại cho chú hai chú hai đã báo với quỹ ban rồi người ta ghi tên con vô cái quỹ hiếu học người ta hỗ trợ cho con 4 năm đi học đại học con cảm ơn chú hai còn cái chuyện gạo thóc á để chú hai nói tám nó đưa lên cho ở đây là cái kho gạo ông lấy nuôi tụi bé học không nổi hay sao học để thay đổi số phận để dương lên khỏi sinh lại học để mang kiến thức về xây dựng quê hương xây dựng gia đình mình dạ hiếm con má có mần mấy cái món mà con thích lắm á để dành ăn dần má để sẵn ở trong này nè dạ lên trển á cố gắng giữ sức khỏe học hành đàng hoàng nha con dạ con biết rồi má cũng giữ gìn sức khỏe má đừng có làm quá sức con lên trên đó con sẽ vừa học vừa làm má đừng lo má biết con của má bản lãnh má không có ngại má chỉ sợ là con học hành vất vả rồi còn phải học thêm nữa rồi sức đâu mà con học má đừng lo con lo được mà con phải nhớ á con được tiếp tục đi học á, là cũng nhờ vào công lao giúp sức của hàng xóm láng giềng của mình Nhất định con không được phụ lòng họ nha con Dạ Con hứa với má Ừ thôi hai đứa đi đi để trễ đó Dạ Con chào thím Chào dạ. con Nè Ở Hai chị em lên trển nhớ chăm sóc lẫn nhau nghe không Dạ con biết rồi Con đi nha má Đi Cái hôm xì tay nhà mình á Dạo này á Kinh doanh thấy ế ẩm quá Hay là Mình tính đổi cách khác đi không? Làm ăn mà nó có về có khác Khi đắt khi ế chứ Khi nào nghe cái mùa du lịch người ta Thì khách ta tới mới đông Còn không có nghe cái mùa đó thì Phải vậy phải chịu thôi chứ đổi đâu nữa giờ Hay là Mình đổi phong cách đi không? Được không? Trời đất ơi Bà cái này cũng biết đổi phong cách được nữa <cười> Không phải, cái này là thằng Tám Nó gọi điện về, nó bàn với tôi Nó nói thì tôi nói lại, ông nghe vậy mà Má con bà đã bàn rồi, còn hỏi ý kiến tôi gì nữa ừ, Thằng Tám á, nó nói á Hay là bây giờ mình mở tour du lịch trải nghiệm xanh đi Rồi là nó sẽ kéo khách ở trên Sài Gòn về Thấy ổn không? Tôi du lịch xanh á Tôi thấy không có đơn giản đâu nha Phải có người hướng dẫn rồi Phải lên kế hoạch đâu đó đàng hoàng Ta nói rồi thằng Tám mấy cái vụ này nó lo mà không lo gì Thằng Tám nó lo là nó chỉ lo khách thôi Mà bà có biết trải nghiệm xanh là gì không Là làm cái gì đó Cũng chú trọng tới môi trường Thiên nhiên rồi màu xanh cây cối rồi không có xài ni lông chai nhựa đồ mũ Thấy không tuyệt đối là mấy cái đó là không có sử dụng nó làm ô nhiễm môi trường biết tôi biết mà sáu bảy trăm bảy trăm mà chia hết hai trăm còn năm trăm còn hai vợ chồng mình làm tiết kiệm dữ lắm là sao không như đồng nào ta ai báo chăn châu là khổ chăn châu sướng lắm cơ ngồi trên lưng châu ta dỗ mon châu <cười> làm gì mà em vui dữ rồi anh mới đi chơi về mà người ta nói đúng nha đi cho biết đó biết đây ở nhà với vợ biết nhà nào khôn <cười> à, ý nói ở nhà với tôi là tôi kìm hãm cái khôn của anh đúng không đúng không có đâu người ta dở mà cũng giận nữa Thật ra anh đi với các bộ xã trong mình nè Đi tham quan các mô hình nông nghiệp sạch của xã khác Rồi thấy sao? Hay Các mô hình đó nha được lợi nhuận cao Mà còn bảo vệ môi trường nữa Mà cái mô hình đó là mô hình gì anh? Mô hình nuôi trùng quế Mà, mà, mà nuôi trùng quế làm cái gì? Nuôi trùng quế để làm thức ăn cho bò, gà, vịt, 
cá lương ếch nói chung là hồi nãy anh nghiên cứu kỹ lắm anh có ghi lại nè để để anh đọc cho em nghe ừ. nha ừ. trùng quế nha bổ dữ lắm ấy nha con trùng tươi á, làm thức ăn lý tưởng cho nuôi cá lương ếch còn trùng làm bột thức ăn á có hàm lượng gồ tiên chiếm 70% mươi phần trăm có đủ 12 loại axit amin cái chất mà khoáng tương đương với thức ăn chăn nuôi luôn á nha tốc độ sinh trưởng là từ 15 đến 40 phần trăm năng suất tăng là 30 phần trăm còn mà nuôi gà nha thì năng suất trứng tăng từ 17 đến 25 phần trăm tốc độ tăng trưởng từ 65 đến 100 phần trăm luôn em cho heo gà cá ăn mà tăng trưởng dù dù luôn vậy hả ừ em thấy như vậy á mình lời lắm luôn á chứ gì nữa em chưa hết đâu em trùng có chất kích thích sinh trưởng tự nhiên và giảm tỷ lệ mắc các bệnh dịch cúm giảm tỷ lệ mắc dịch cúm ừ hay dữ ta còn nữa là nuôi trùng quế ừ. mình không có tốn nhiều tiền mua thức ăn cho nó ăn tự dưng em nghe tới cái chỗ mà giảm tiền mua thức ăn cho nó cái tự nhiên em thấy mình vui mà lời hẳn luôn á <cười> còn nữa sao sao phân trùng quế á lấy phân nó làm phân bón cho cây cảnh vậy là mình tiết kiệm được nữa ừ à. dạ bảy cò chồng của hai nháy nghe sao hai vợ chồng bảy cò nó làm giống gì mà lâu dữ vậy ta bà có dặn nó qua liền không hay là nó ghé chở nó mua đồ vô đây ăn vậy đó có có dặn rồi mà kìa tới vậy dạ thưa tí má vợ chồng cũng mới qua ủa ờ, từ bên đó qua đây ăn thôi mà đâu có khách khứa gì đâu con chân diện dữ vậy dạ thì hồi nãy má dặn chồng con là phải kêu cô ăn mặc thiệt là đẹp rồi còn trang điểm nữa mà má <cười> con bị nó gạt rồi má không có dặn gì hết á là sao chồng ừ, thì là anh muốn vợ anh lúc nào cũng đẹp hết trơn á À, thôi đừng nịnh quá đi mày ơi tao đâu nịnh dữ vậy mày sao mình nịnh dữ vậy bảy <cười> thôi đi vô vô ăn nè tía bảy đợi đói bụng dữ lắm rồi đây nè dạ, dạ. <cười> má ừ? không phải nịnh má chứ ngồi lẩu nãy hết sảy luôn nha xuất sắc ngon không ừ. lương thím bà ớt bà nuôi tao nói bà cho mớ má nấu lẩu đó Ừ. Trời Lương nuôi hả Con tưởng đâu lương bắt không à Ngon dễ sợ luôn á Lương nuôi đó Má nghe nói ăn lương á bổ lắm nghe Mà hình như là trị bệnh được luôn đó Dạ đúng rồi má Tía con nói á Là mấy con lương này Ăn trị nhất xương khớp hay lắm Bởi vậy Má con hay mua gì cho tía con ăn lắm Rồi tía con ăn có hết không Dạ có tía Vậy bà đi mua lương đi Đổi món cho tôi ăn coi Hôm rồi ngủ nhức trai nhức chân ngủ không có được vậy Ờ à, thì để tôi mua lương cho ông ăn Mà tôi thấy uh, thím ba ớt bà nuôi lương hả nghe Trời ơi được lắm á Làm giàu luôn đó ông Hay là mình thử nuôi lương đi Ủa má Lương sống trong bụng rồi má định nuôi ở đâu Má thấy uh, thím ba bà nuôi là Bà trải bạc á ở trong hồ rồi bà đổ bùn bà nuôi á vậy đó mà bà cũng có bán con giống nữa đó nghe bà nói nếu mà ai muốn nuôi á thì nói bà chỉ cách cho nuôi được á hay là mình nuôi thử đi bắt đầu mình nuôi ít thôi nếu được thì mình nhân rộng cái mô hình đó ra mình nuôi lương á trước là mình ăn mà trị bệnh nè à. sau đó mình cho khách hôm tay mình ăn dư nữa đem ra chợ bán có lý đó Bởi cò Dạ Qua bên đó học hỏi kinh nghiệm đi Rồi về con với má con á Tiến hành cái vụ nuôi lương đi Dạ Được á Tía Chồng con á Anh chuẩn bị nuôi trùng Trùng gì đó Dạ Trùng quế Ừ Dạ Người sao con thấy được không Dạ Ngon tiếp Trùng quế nha Rất là dinh dưỡng Tăng sức đề kháng cho vật nuôi Tốt hơn là thức ăn gia súc gia cầm nữa tiếp Ủa Rồi ăn trùng nó ăn gì con phân sao má nghe gì đâu mà nuôi gì đâu mà thức ăn nặng mùi dưới hả nó nó ăn mấy cái đó hả 
Dạ trước là phân bò heo gà vịt nhà mình thì sau đó là đi sinh hàng xóm không thì mình mua <cười> Mà thấy cái dự án của con sao mà thấy cực quá Có khả thi không con? Thôi mày đổi mày nuôi cái khác đi Trời đất ơi thì làm nông thì phải chịu cực chịu khó nó mới thành công được chứ Bà nghe tới gì cực khổ mà quát ra không biết chừng nào dạo Thằng bảy con á Dám nghĩ dám làm vậy đó Tí ủng hộ con đó Dạ Có chí làm quan Có gan làm giàu Con sẽ là người cái tiên phong cho cái dự án này Con vừa làm vừa hờ rút kinh nghiệm Được con giống nè Chuồng chạy nè Cách chăm sóc rồi đó Có tìm hiểu kỹ chưa Dạ Kỹ rồi tiếp Có gì á Mấy anh cán bộ trên xã Ảnh hỗ trợ cho con ừ. Vậy chút nữa để em về nhà Em nói tí má Để lại hết phân cho mình luôn ha Ừ Sẵn á, nói hàng xóm giùm anh luôn Ừ, để chút nữa gì em ghé <cười> Vậy đi Mai mốt đó, mình lấy lương đó, mình trả lại cho người ta Mình trả bằng sản phẩm, lương mình núi đó Dạ Ê Tèo Ta công nhận á, nông dân mình á, lúc rài á Biết cách làm giàu ghê á Thu về toàn tiền tỷ, tiền tỷ thấy ham luôn à Trời ơi Thôi đi cô ơi Nông dân ở đâu chứ con thấy con là Tiền trăm với tiền triệu cũng không có Ở đâu tiền tỷ Ý của Hồng nói là mấy người nông dân nhảy bén á Ta nắm bắt nhu cầu thị trường Rồi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi Đem lại hiệu quả kinh tế Như đây nè Như nè Như cái anh Võ Văn Tước nè Nông dân tỉnh Vĩnh Long nè Mạnh dạng trồng khoai lang tím trên cái ruộng lúa của mình Mỗi một năm á, thu về hàng tỷ đồng Mà tạo điều kiện công an việc làm cho hàng trăm lao động Rồi Đấy anh á, được có hả Người ta hả là một nông dân tiêu biểu của toàn quốc luôn hay trời ừ hay thiệt luôn á còn anh phải cò nông dân sớm xẻo lá sắp thành tỷ phú với cái dự án là nuôi trùng quế <cười> ừ. <cười> trời ơi trời Ê, cái gì nặng mùi dưới bay bay cò bay cò hỏi cái mày đừng buồn nha gì nãy qua đây có đạp phân chó phân mèo thì không sao hôi dữ vậy không phân bò <cười> mày đạp phân bò hả không có em đang chở phương bò về nhà mà đi dọc đường khát nước ghé quán cà phê uống một cái về <cười> trời đất ơi mà mày tính đuổi khách của quán tao hả đi về 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 tắm rửa sạch xịt dầu thơm vô rồi hẳn qua uống cà phê chứ uống rồi tự nhiên chở phân bò ghé ủa mà mày chở phân bò chi à về trồng cây à không có nuôi trùng quế cái gì trùng quế ăn phân bò hả dạ con đi hết sớm xin phân nè <cười> Ê Sao tao thấy mấy người nông dân khác á Người ta nghiên cứu mấy cái dự án gì mà à, Vườn ao chuồng Người ta nuôi cái gì à, à, Cua nè Cá nè Tôm nè Rồi lương đồ á ớt Cái đó nó mới có hiệu quả Chứ tự nhiên cái đi nuôi à, à, cái gì Nuôi con trùng hả Rồi cho ăn cái đó đó Ôi xô ơi công nhận cái dự án mày á Công nhận nặng mùi thiệt luôn á nha ừ. Ê mà ngày nào mày cũng phải đi xin phân về cho mấy thằng trùng hả? Dạ đúng rồi, mỗi ngày mỗi xin <cười> Khùng Trời ơi, cái dự án này á, là con nghiên cứu kỹ lắm luôn á nha Cái người ta bỏ đi, con lấy, con xin về cho tụi nó ăn Đâu tốn tiền đâu, tụi nó ăn lớn lên, cái con bắt tụi nó cho bò gà ăn tụi nó <cười> Rồi tụi bò gà nó lớn lên, con bán có tiền tỷ Kệ khùng mà có tiền tỷ xài được rồi <cười> ê tao nghe cái dự án của mày là có hướng phát triển à dạ có tính tối là hoàng nghe à gì nữa được à mà có điều hơi nặng mùi chút xíu ừ kệ nặng mùi mà túi nó nặng tiền là được rồi <cười> ủa anh mới làm về ừ Hay quá Anh chưa kịp nói <cười> Trời ơi Công nhận Vợ anh tâm lý dễ sợ nha Cảm ơn em Có mệt không? Mệt Mà Về thấy em Là lại khỏe lại liền <cười> À ừ? Em có kiểm tra giùm anh Cái độ ẩm của đất không? Có Hồi nãy em ra em coi rồi Nhưng mà anh phải thường xuyên tưới nước nghe không vì gì ở ngoài trời á nóng lắm <cười> yên tâm đi chung hồi anh ăn cơm xong anh ra tưới nước liền ừ. 
à, anh hồi nãy có mấy người họ tới nhà mình á họ đợi mua phân trùng mà giá dao động từ bốn ngàn rưỡi tới năm ngàn đồng một ký luôn nha không bán tại vì á anh tính trồng thêm rau cải em biết sao không phân của trùng á trồng rau cải tốt lắm mà anh ừ? hồi nãy em ra chuồng trùng á em thấy có kiến trời ơi sao giờ em mới nói kiến trắng chết hết trùng vì sao thì tình tiếng má ơi tiếng má trời ơi cái gì vậy tiếng tiếng trùng chết nhiều lắm rồi Ủa mày để sao nó chết dữ vậy kiến trắng trời phật ơi Ủa hôm nay cốc nhái chuột bỏ ăn bữa nay kiến cắn Cục trụng này sao nó nhiều kẻ thù dữ vậy trời Sao không biết được Rồi bây giờ tính sao Giờ không biết tính sao giờ má Kiến với trùng nó lẫn lộn nhau mà giờ không biết sao giết mấy con kiến để không ảnh hưởng mấy con trùng giờ luôn á Có cách nào không Có cách rồi Con trùng đó là nó chịu nước Mà con kiến thì nó sợ nước Bây giờ con về con bơm nước vô trong mấy cái luống trùng đi Bơm cho nó nổ lên, đợi kiến bắt đầu nó nổ lên hả nè Hay ừ. Vậy mà con không nghĩ ra nha Tuyết Ừ, thì giờ nghĩ ra rồi đó Về lẹ đi Về làm điện đi Để không trùng dạ. chết hết bây giờ đó Dạ, thưa tới bán gì Ừ, đi lẹ đi Bơm vô liền nha Dạ Cậu nghiệp thằng nhỏ Làm ăn hết thất bại này tới thất bại nọ Thiết tình Ông nghĩ bảy nó có thành công trong cái dự án này không ông? Thành công chứ không bà thất bại là mẹ của thành công mà thằng bảy á hồi nào tới giờ nó thất bại nhiều rồi bây giờ nó là ông tổ của thành công chứ mẹ gì tía em bằng đông đi cài vừa má em là một người nông dân em là một người nông dân vợ dạ, em cũng là người nông dân <cười> nước chưa uống miếng nước nè cảm ơn vợ yêu <cười> nước chà hay nước đường xong vợ gói gót cho anh nó ngọt quá ta uống lẹ giùm tôi cái điều nói nó mệt quá ê ủa anh tèo anh tèo ê ê ê ê ê ê ê ê xí 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 đi hai bay làm vậy hai bay đang làm trò mèo trước mặt tao à không kêu tao qua đây cái coi hai bay chồng định vợ cái vợ định chồng hả em kêu anh qua là định nhờ anh chút hồi á làm giùm em cái chuồng nuôi trùng gì mày nuôi thêm trùng hả dạ ê trùng dễ nuôi mày không khó mà vốn liếng cũng không cần nhiều nhưng mà phải nắm vững kỹ thuật nha từ cái công đoạn là ủ phân nè lên giống nè che mái cái hả với lại chăm sóc đến lúc mà thu hoạch nó ghê mà ơi không ngờ nha không ngờ cái thằng bạn ở chuồng tấm mưa của tao ngày nào á cái thời đó bỏ đi bạn nhậu đúng rồi bạn nhậu của tao hồi xưa giờ thành ông kỹ sư rồi hả ông kỹ sư hơi nặng mùi chút xíu ê ê mà nói chuồng ngon không mày ngon gì là có lời không á à cái khoản đó thì Hãy để vợ em nói cho mày nghe Em Sao sao Nói chung thì uh, Cũng ngon đó <cười> Cô Hồng, cô Hồng ơi Cô Hồng ơi Cô Hồng ơi Cô Hồng ơi Cái gì, cái gì vậy Cái thằng này Xém bể lê tao hết rồi Chuyện gì Làm gì hết hả hại gì Nói đi Hết hứng nói rồi <cười> Vô duyên quá Giờ có nói không không nói uống cà phê nói 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 chuyện gì vậy vợ chồng mày cò sao giàu thấy sợ luôn bây giờ là tiền tỷ trong tay luôn á nó trúng số hả dễ gì vợ chồng nó hà tiện gần chết làm mua với số đầu trúng vậy chứ sao giàu nuôi trùng thôi nuôi trùng mà giàu dữ vậy hả thì chớ câu hỏi cô nè mày cò nó nuôi trùng mà nó cho trùng ăn phân bò ừ. Mà phân bò nó toàn đi gom đi sinh của người này người kia ờ. Có tốn đồng xu các bạc rồi không giàu 
Vậy chắc tao đổi nghề luôn quá Cái gì? Cô mà cũng chịu đi hốt phân bò về cho trùng ăn hả? À? Mày bà Tao sẽ nuôi bò Bán phân cho thằng bé cò Nuôi trùng Ồ ừ. Vậy mà cũng nghĩ ra nữa hả? Không Con không nuôi trùng ừ. Con cũng không nuôi bò ừ. Con đi mua phân bò bán cho bảy cò ừ. Vậy mày cũng nghĩ ra nữa hả? Ý Canh chưa lương đây Lương xào xả ớt tươi ngon nóng hổi mới ra lò đây wow. Con mời cái dạng cơm Thấy hấp dẫn quá ha Ờ ăn đi Ăn thôi Ăn đi không? Ăn đi, ăn đi, ăn đi ừ, Ăn lương trước đi Ừ Dầm mà tới má ăn cơm ừ. Ăn đi Dạ Ừ Ăn ừ. 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 Quá trời ngon luôn á Nhái con thấy thì sao? Dạ Con thấy nó ngon mà nó ngọt lắm luôn á má Thì chứ Từ nhỏ tới lớn á Con chưa ăn món lương nào mà nó ngon qua món lương mà má nấu luôn á <cười> Biết nịnh ghê Tiếp ừ. Lương với bắp chuối đồ nè Mình tự trồng tự nuôi Ăn vô nó sướng gì đâu tiếp Tức tại sao lương mà nó ngon không? Bởi vì mình nuôi Mình cho nó ăn thức ăn thiên nhiên đúng không? Dạ Nó thơm, nó ngon Nó không có cái vị tanh Dạ Mà nó an toàn nữa Để um, vài bữa nữa ha Má sẽ làm món uh, lương um lá cắt ngon lắm wow. nha Ờ à, Rồi uh, lương, uh, lương nấu cháo dừa cháo dừa ngon ha Ở cháo dừa bà bỏ bụng nước vô á bụng nước á trời ơi nó ngọt ừ. lương sầu lăn ừ. mà không có lương nào ngon bằng tới tháng lãnh lương <cười> ông này thôi ăn đi con dạ dạ xin lỗi tới mắt ừ. dạ dạ đúng rồi anh em bảy cò dạ Dạ đúng rồi, em phân phối uh, giống trùng quế dạ, dạ, anh chuẩn bị chuồng xong luôn hả? Rồi, 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 mai em đem uh, giống xuống thả Dạ ừ. À, vậy càng tốt anh Trời ơi, mình trồng cái vàng uh, mướp đi Cho mát đứt, mát trùng Cái chiêu này là tía em chỉ đó <cười> Nếu mà anh có kinh phí nha Anh lắp thêm cái vàng phun sương đi, hết sảy Dạ, dạ, cảm ơn anh <cười> Dạ, em nghe nè anh Năm Dạo này á Má thấy chồng con á Tao nói nó lu bu bận suốt ngày không có thời gian ăn cơm luôn á Dạ, trời Con nói đi, dạo này anh bận lắm giống như kiểu đắc xô vậy má ừ. Tối ha, cũng ngủ được bao nhiêu hết trơn á Phải dậy nè Rồi uh, trả lời tư vấn cho khách về cách uh, nuôi trồng con giống ừ. Nguyên cả ngày á là cũng phải nghe điện thoại suốt vậy á ừ. dạ. Nói chuyện với con được bao nhiêu câu đâu ừ. Ừ. Dạ dạ Thì có gì anh uh, Alo em em chạy qua em kiểm tra cho <cười> Anh cứ nuôi đi Dạng sự khởi đầu nang mà Dạ Dạ em cảm ơn anh Dạ dạ Trời dạ, dạ. Công việc về bộn vậy mà thấy cũng vui tươi quá ha Rồi ăn đi Nên nhớ, người nông dân mà làm nông nghiệp Không sợ gian nan, không sợ vất vả à. Chỉ sợ nản mà thôi Theo 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 Mày tính nuôi trùng thiệt hả? Ừ Thầy bảy cò nói rồi Nuôi trùng không có tốn công sức Không tốn vốn đầu tư Mà chia xin lợi nhuận hoài 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 luôn Tao hỏi đi làm giàu chứ Đúng, cho tèo nói đúng Mình nuôi trùng quế không cần vốn lớn và không cần kỹ thuật phức tạp lắm Chỉ cần mỗi ngày Mình cho ăn một lần vào sáng sớm Và nhớ tưới nước mát Xí 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 Một ngày mình cho ăn một lần thôi Một lần trong một ngày Vô sáng sớm Một lần vào sáng sớm Cô Hồng, cô Hồng Bộ cô cũng tính nuôi trùng nữa ha à. Phải lỡ phân như thế nào Được không được khô quá và cũng không được ước quá 
nếu khô quá thì mình tưới nước cho nó mát à thế. phân mà ướt quá thì mình phơi hay là mình có thể đánh nhanh rút gọn là mình đem đi sấy nó rồi xong các bạn có thắc mắc gì không cứ hỏi thoải mái hiểu rồi, rồi. năm nay thời tiết thấy đẹp ghê ông ha do mình mình vui á trời đất cũng vui mình buồn rồi trời đất cũng xui lòng buồn <cười> bữa nay bày đặt thơ với thẩn nữa hen chú thím hai ủa đứng mới về hả con dạ mới về hả con dạ con mới về chàng ơi lâu quá mới gặp á ngồi chơi con dạ con có mua hộp quà để biếu chú thím ăn tết vậy vui ờ <cười> à, cảm ơn con cảm ơn nha dạ <cười> uống nước cái này làm đại gia rồi cái lo làm ăn không nha chú hai cứ chọc con thì cũng thằng tuấn hồi xưa chứ có đại gia nào đâu <cười> dạo này làm ăn sao đỡ không con dạ nói nào ngay là cũng nhờ trời thương nên con cũng kiếm được chút đợt này con về quê á là con tính mở thêm cái chi nhánh ở dưới này ờ <cười> cũng mừng nha đúng rồi đó con về đây mình mở chi nhánh công ty gì đó rồi á mình tạo cơ hội có công ăn việc làm cho bà con ở đây luôn dạ con cũng tính vậy đó chú hiếm mới qua hả con nhà vườn hơi vừa hồi mua bông chưa con dạ ít bữa nữa mà con nói má nghe bông năm nay đẹp dữ lắm á vậy thì mừng quá ha cho nên máy dạo vụ này á vừa sâu vừa bệnh nhà vườn nào cũng lỗ hết trơn tội nghiệp quá dạ thì con nhắm nhắm năm nay cũng có lời nên tí nữa con tính đi ra chợ mua cho mấy đứa nhỏ vài bộ đồ mới với lại mua thêm mấy sắp giải mẹ bà ba cho má thôi thôi mai cho má làm chi lo cho mấy đứa nhỏ là phải rồi má đâu có cần đâu Trời ơi, má nói làm sao chứ Tết nhất cũng phải có vài bộ đồ mới với người ta Ta già rồi, ai dòm ngó gì đâu đồ mới Tết cũng phải đẹp mà má Ờ, à, bé nhớ nha Bé lo cho ai không, bé không lo cho bé nhớ mua cho con bộ hai bộ đi nha Trời ơi, má không nhắc rồi, con quên luôn Ờ, à, chậm nãy giờ tới qua, không thấy mình xui đâu Ờ, à, tía con đi lên trên xã, hợp hội từ thiện Chiều tía con mới về Mà má, nhà bển sửa sang tới đâu rồi Ờ à. Nó cũng hòm hòm sắp xong rồi con ạ à. Thôi <cười> vậy cũng mừng Ừ à, Mà má Hổng à, gài con lu bu cái giường bông của tía quá Nên là mấy đứa nhỏ Con chăm lo không kỹ à, Má chịu khó Má lo cho tụi nó giùm con nha Thôi Má nói con cứ lo nhà bên đây đi Bên đó mấy nhỏ nó cũng lớn rồi Tao cũng đỡ lắm Nó chịu làm rồi con Dạ Thôi bây giờ Tao thấy con trưa trưa rồi để má đi về nha thì để mới về mới coi coi thợ thầy họ làm sao có mình mới được coi giờ má đi luôn hả ờ thôi về chứ ngồi uống miếng nước đi vậy thôi ừ, con cũng chuẩn bị ra chợ giờ con ơi, tiễn má ra cổng rồi con con lo chuyện con đi dạ dạ rồi đi cẩn thận nha má ừ ừ ừ Sao nay nhanh lạ vậy nè Thì uh, cũng gần qua hàng ba rồi mà à, Tôi quên Mày Mấy năm rồi chứ bộ Ê... Chậm có sao không Chân có chậm có sao không Hình như là bị chật chân hay làm sao á Da nhớ không nổi luôn Hay là giờ Tôi chở chậm ra ngoài trạm xá đi khám thử nha Ra chậm xá nhưng mà còn cái xe của tôi làm sao Chị chậm, chị chậm, chị chậm Gì vậy, gì vậy, gì vậy, chị chậm Gì vậy, gì vậy, ai da, ai da, ai da Chị bị té xe hả? Ừ, mới bị té xe nè 
ông này đụng chị không đem đem ông đụng chị chậm hả hả bộ con mắt ông để trên chân mày hay gì vậy hả chạy xe không nhìn trước nhìn sau đụng con gái nhà người ta nói tôi biết nè ông phải ở đây ông chịu trách nhiệm ông đền bù thiệt hại cho chị chậm không có được đi đâu hết á cậu bình tĩnh lại đi tôi đâu có tính chạy đâu đâu thì thì đúng rồi ông đụng chị chậm rồi ông phải chở chứ thôi tấn đâu có trốn tránh trách nhiệm gì đâu tấn còn tính đưa chị ra chậm xá kìa sao mới đụng xe chút xíu mà bộ thân lắm sao biết tên nhau nữa không phải tấn là bạn học cũ của chị bạn học hả ừ <cười> gì mà hay hay. À, chậm nè hay là sẵn có cậu này mình nhờ đem xe về rồi tôi chở chậm ra ngoài trạm xá nha ờ à, đúng rồi không mấy em chịu khó em đem xe chị về nhà giùm rồi nói với má chị là chị không sao hết má con má chị lo nha không dạ chị yên tâm đi Nhờ cậu nha Chú Hai, chú Hai ơi Chú Hai ơi Chuyện lớn chú Hai Chuyện gì vậy Tèo Chuyện lớn Chuyện gì lớn Chị chậm á Chậm sao Chị chậm chị bị đụng xe á Trời đất ơi Có sao không Còn thấy đầu chắc cũng nặng lắm á Đi cả nhắc nhắc đi không nổi luôn Ai chở nó đi bệnh viện Có Cái ông đụng xe ông đưa đi rồi Mời nhờ con chú Hai Hên ha Còn thấy đụng xe này còn chạy lời cái con bắt cái ông cũng xe là phải chịu trách nhiệm Phải đưa chị chậm lên trạm xá đàng hoàng Và hai người đi rồi Xong cái chị chậm nhờ con dắt chiếc xe chỉ gì dùm Ủa rồi xe nó đâu Đậu ngoài kìa Tại xe hư chả không được Con dắt mỏi qua cái tạc vô đây Cho chú hai hay cái Thiệt tình tết nhất tới nơi rồi Mà còn bị xe bị cổ này nữa Rồi xong cho bà bảy hay đi Không, không được Nãy trước khi chị chậm chỉ đi á Chị dặn con là đừng cho cô bảy hay Sự cô bảy lo Vậy đó hả Dạ Thôi nó giận sao mà làm ý vậy đi Chú Hai Hả? Rồi chuyện chị chậm tin sao? Rồi mày chạy lên bệnh viện mày coi tình hình sao Nặng hay nhẹ có chuyện đi đâu không Rồi chạy về báo cho tao biết Dạ Thiệt tình tết nhất tới nơi Đủ thứ chuyện trên đời Xong chưa lâu quá cô Hồng ơi Dạ 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 có liền Anh ơi Anh ơi anh ơi Làm gì? Anh ơi Anh ơi Chuyện gì? Anh Anh biết tin gì chưa? Cái gì? Có tin này con chậm á con chậm chậm sao nó bị xe đụng trời hay rồi biết rồi tao nói phải không dạ nghĩ cũng tội nghiệp nhà con chậm á vì bảy thì già yếu con thì còn nhỏ xíu à không biết làm sao nữa trời đất ơi thì vài bữa nó hết thì nó đi làm lại chứ có gì đâu anh nói làm sao á bán thân bất toại mà anh kêu vài bữa nó hết Bán thân bất tội Dạ Ai Con chậm Ai nói Con tèo Tào lâu Bị bông gân có chút xíu à Nó băng cái giò nè vài bữa nó hết Ai nói bán thân bất tội Trời đất ơi Thằng này thiệt á Có kể không mà cũng nổ nữa à Cô với nó học chung thầy đó Diễn chút xíu à Làm ra đó như là, 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 là sập trời á Rảnh quá cũng lâu rồi con mới được ngồi hảnh thơi uống trà bữa vậy á ủa phụ công việc nhiều lắm hả nói thiệt chú thì cũng đồ tắt mặt tối luôn ừ, thấy vậy chứ sức khỏe quan trọng lắm nha làm kiếm tiền thiệt nhưng mà cũng phải giữ gìn sức khỏe để sau này lớn tuổi rồi nó yếu có nó mệt lắm dạ giờ con trẻ bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền tới chừng về già bỏ tiền ra để mua sức khỏe chứ chú hai về nè Thấy hồi nhỏ tao cũng làm riết rồi tao không có nghĩ tới sức khỏe Bây giờ lớn tuổi rồi mình mấy ê chân mẹ ơi Dạ Con nghe lời chú Hai Từ giờ con sống chậm lại Ờ à, nhớ chậm mới nhớ nha Ổng lại không biết làm sao ổng biết Chứng cẩn đâu đi được chưa Dạ bác sĩ nói là phải dưỡng thêm con một tháng nữa mới được chứ Vậy đó hả Ờ à, đất ơi Cô rảnh tới lui thăm nom nó giùm mẹ ơi Tội nghiệp con nhỏ Bây giờ đó, kinh tế đỡ đỡ đó Chứ hồi xưa còn khổ nữa Nhưng mà nói đỡ chứ cũng phải đi làm mới có tiền Còn năm cả tháng nay tiền bạc đâu đây không biết
sao ra muốn kêu tôi muốn đi đâu rồi phải kêu từ từ uống thuốc chưa ờ à, tôi quên biết ngay mà đợi xíu Có tôi là không có nhớ gì hết á Đợi xíu, để tôi lấy sữa cho chạm uống nha à, Thôi Từ từ, sữa nóng nha Đây. Thôi, tôi không uống đâu Giỡn à, sao mà không uống được Uống đi cho chân nó mau lành Nè Sữa này uống tốt lắm Hồi đó giờ tôi uống sữa Thì bây giờ uống đi cho quen Nhưng mà Giờ chậm mà không uống là tôi giận đó à, Thôi th để tôi uống Tôi nghe người ta nói sữa này nhiều canxi lắm Uống là vài bữa cái chân nó lành liền à Cảm ơn Tuấn nha Đâu rồi? Đâu rồi? hên quá kiếm được chú kiếm sao chị có biển có biển chú hài biết gì chị chậm á chậm nó sao chết rồi trời đất ơi chị nói cái gì con nói chị chậm chết rồi Mày nói giỡn hả không phải không phải ý con là chị chậm có tình yêu sao có tình yêu mà làm như cháy nhà không bằng mà nó yêu ai yêu anh tuấn Cháu chú hai đó Sao mày biết Tại chính mắt con thấy mà Làm sao Hai người đó ha à, Cười cười Nó nói với nhau ha Xong rồi cái nhìn nhau Tình tứ nè Đấm đuối chút chuối luôn <cười> Ai nói tao tin với mày nói tao không tin Tức chú hai quá Cái này con nói thiệt á Mấy chuyện trước coi như là Con nói chơi giỡn giỡn cho chú hai vui thôi Nhưng mà cái chuyện này là Chính mắt con thấy nè Con nói là Thiệt một trăm phần trăm luôn Ủa mà bây giờ thằng Tấn với con Trọng nó yêu nhau cũng đâu có sao đâu Chứ chú Hai không lo hả? Ủa lo gì? Thằng Tấn không có vợ Con Trọng không có chồng thì nó yêu nhau rồi lo gì? Thì lo bà con người ta dị nghị Dù sao anh Tấn cũng là trai Tân Còn chị chậm hai lửa rồi Trời Hai lửa hay một trăm lửa cũng không sao Nếu tụi nó yêu nhau là được rồi Thời này là thời nào mà mày còn suy nghĩ cái đó nữa Tèo Chú Hai nghĩ thoáng gì luôn hả? Trời đất ơi Tao già chứ tao cũng tiến bộ lắm nha Tèo Vậy tao lo lo cho mày á Ủa sao chú lo cho con Lớn đầu rồi đó Mà tối ngày không lo làm ăn Lo sáng tin này tin nọ đi nhiều chuyện á Con gái nó thấy nó chán Rồi ở giá hả con Con cũng hơi lo Ừ Chậm Ủa Thêm hai qua chơi Ngồi đi <cười> Dạ à, Tại đây Thêm hai uống nước nghe Ờ à, được rồi để đó Để đó Thêm làm à, Thêm qua coi thử cái chân của con nó đỡ chưa <cười> Dạ Cảm ơn Thêm hai Thêm có ít cam đem qua cho con nè Uống đi cho nó khỏe Trời ơi Thêm qua thăm là con vui lắm rồi Bà đặt đem cái này chi ngại con chết Có nhiều đâu mà ngại không biết à cái chân con nó đỡ chưa dạ cũng đỡ đỡ mà bị gì bông găng nên từ từ nó mới hết hẳn được thím ừ cái chân con đau vậy á là phải tránh vận động nghe không nó mới mau lành được dạ thì bữa giờ con cũng có dám làm gì nhiều đâu 
Mai mà có Tấn Tấn qua phụ con việc nhà Đỡ lắm Ờ Con cứ để nó phụ con đi Làm gì thì làm Có đàn ông trong nhà cũng đỡ lắm đó con Mình là đàn bà Dù có mạnh mẽ cỡ nào Cũng có hạn thôi à Dạ Cảm ơn Thím Mà đó giờ Con cũng quen mình rồi Thằng Tấn á Nó về bên nhà Nó thấy tình cảnh của con vậy nè Nó xót lắm <cười> Ông nói quá đó Chứ con thấy con cũng bình thường mà à, Thằng Tuấn á được cái à, tính nó hiền lắm Mà nó ngoan nữa Hiếu thảo lắm nha con <cười> Cho nên ông Hài ông thương nó lắm Dạ đúng rồi Hồi đó còn đi học á Tuấn cũng ngoan cũng học giỏi dữ lắm con tưởng là ông lập gia đình rồi à dè yeah, còn độc thân tới giờ à, hồi đó nó có yêu người rồi cũng tính cưới luôn á con nhưng mà người yêu nó mất đột ngột rồi à, sau này á thì cũng có người giới thiệu cho nó người này người kia nhưng mà nó không có chịu nó mới ở vậy tới giờ á chứ chung tình dữ lắm khó mà kiếm được người nào như nó Ừ Dạ Chú Hai Từ hôm về quê nay á Tao thấy mặt mày hí ha hí hửng nha Chắc tại lâu rồi con mới về quê Nay về thấy không khí nó trong lành quá Nên con người mình nó cũng vui vẻ rồi Thiệt không Tiệt mà chú Tao tao thấy khác á Ủa khác là khác làm sao chú Thằng Tèo nó khùng khùng nó còn nhận ra mà Bây giờ tao hỏi thiệt mày nè Mày với chậm sao rồi Nói thiệt tao nghe coi hay là mày chê nó mẹ quá con coi dạ đâu có đâu chú chú nói về tội con quá con đâu có chê gì đâu không chê thì sao không nói thật ra đi ấp á ấp úng làm gì lớn hết rồi chứ đâu phải nhỏ nhất gì nữa ê mày nghe nói bữa nay con chậm nó về đây rồi đó ủa vậy hả sao kỳ cục quá vậy Tự nhiên đang ở nhà má chồng Về nhà tía ruột ở Đặng qua lại với một tướng nào đó đó Trời đất ơi có thiệt luôn á hả Cái thứ không biết xấu hổ Không ở vậy thời chồng Mày đặt bồ bịch chi gì không biết nữa Ghê vậy Mà có thiệt không mày Cả chợ tao đồn rần lên kìa mày không biết hả Ủa Chân chậm bị sao hả Ờ không sao Chân nó nhức á mà Dạ yeah. Chậm ráng đợi xíu nha Tính đi đâu đó Tính, tính đi qua nhà của chú Hai để mượn cái chai ruột thuốc Qua bớt cho chậm Thôi không cần đâu Xíu nó hết à Ờ à. Mà nè Sao chậm 
Từ giờ Tuấn đừng có tới lui đây nữa Nhưng mà tại sao vậy Trâm? Thì người ta nói này nói nọ chứ sao Thì mình kệ người ta đi Miệng của họ không muốn nói gì họ nói Hơi đâu mình để ý Tôi không để ý Nhưng mà tôi thì có Tôi có gia đình rồi Có hai đứa con nữa Tôi muốn làm phiền tới Tuấn Tuấn không có sợ gì hết á Chỉ cần là chậm được có để ý đến người ta là được à Chậm nè Tuấn đã bỏ lỡ chậm một lần rồi Bây giờ nhất định Tuấn sẽ không để vụt mất người mình thương một lần nào nữa Nhưng mà Không có nhân nhị gì hết á Chậm hãy để cho Tuấn Được chăm sóc cho chậm Cùng với tụi nhỏ Và cô Bảy nha Dạ má mới qua, ngồi má Sẵn à, đi chợ mua đồ ăn cho thợ Với lại ghé coi cái chân của bà làm sao <cười> Dạ cũng đỡ rồi Ủa mà má, nay à, sắp nhỏ tụi nó đi học hết rồi hả? Học hành gì quên sao? Nó nghỉ Tết rồi Trời đất <cười> Học hành gì? Bởi giờ con lu bu quá quên mất tiêu vụ nghỉ Tết Má thương mày quá à. Biết sao vậy con? Có gì đâu má, chắc cái số con nó làm vậy á Số gì số Số con là số được hưởng mà con không biết hưởng hay chứ Ủa Con hưởng gì má Má nói này nghe con đừng có giận nha Vụ gì Ơ ừ mà má thấy vậy nè Cái thằng Tuấn á Nó Vừa giỏi Ngoan hiền nữa con Nếu hai đứa Thấy được á con Tiếu tới luôn đi con Thò thập thò có chuyện gì không Sáng tôi chưa mở quán Ám tôi à Có tin là Ủa Em Dạo này em khỏe không Tôi vẫn khỏe Anh ngồi đi Nhưng Sao anh nói đi là đi miết vậy Tại công việc mà em Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu Rồi dạo này Quán mình bán được không Thì cũng lai rai Như trước giờ thôi Vậy kỳ này về Tính chừng nào lại đi Tại vì lần trước anh vừa mới về Trên Sài Gòn có chuyện gấp Anh giải quyết hơi lâu Nhưng mà bây giờ Anh về đây ở luôn rồi Trời ơi, có sao không? Đi đứng đâu không nhìn Để cho bị gì? Ủa anh Bảy hả? Trời ơi Gặp anh qua, em mừng quá trời luôn á Mắc chứng gì mừng 
anh phải anh à, phụ em á diễn cảnh này nha cảnh này mình em làm không có được diễn à dạ anh biết gì đâu diễn à, biết mà không có sao đâu phụ em đi hồi mệt quá không biết diễn ủa tí má đâu rồi tao ờ à, tí đi thăm ruộng rồi còn má đi chợ rồi không ai ở nhà hết trơn á ừ ừ rồi hồi để anh đi ra cũng kiếm tiết cái đã anh bảy anh bảy phụ em đi học tiết ừ tí mới thăm lúa về đó ba cái lúa đồng đồng mà sâu cuốn lá nó ăn rồi đó dạ bây giờ cũng đi mua rút liền nha tiết ừ. theo tiết đi tiết gì tiết phụ diễn với con cảnh này nha diễn cái gì mà diễn bởi gì trời ơi. má cái gì vậy má phụ diễn với con cảnh này nha cái gì vậy làm diễn viên hả đúng rồi bác đúng rồi cảnh này nè mình con làm không có được được không được. đau cái đau cái đau đây nè má cái dây này dễ lắm nhưng mà cái dây con thì khó tập mình không được ờ ừ. sao còn dạ dễ má ờ à... Ờ, cái này đâu phải nghề của má Má phụ với con đi, không ai phụ con hết trơn á Cảnh một chút xíu mà Biết gì đâu phụ Được mà má làm được mà má Thì thôi, để má vô nấu ăn liền với trễ nè Cái đó mới là nghề của má đó, he Ủa con Dạ chú Vũ mới qua Có tía nhà không? Dạ, tía con ra làm sao rồi à, Chú Vũ về đó hả? Anh hai khỏe hả anh hai? Ừ đi qua chỗ trò sen uống trà dạ ừ. đi đi à. chú về đây rồi có ghé quán diễm hồng chưa em có ghé qua quán rồi anh nhưng mà sau lần này về em thấy cô hồng xa cách em quá hồng em đi chợ mới về hả ờ à. Khoan đã Để anh sách về dùm cho Thôi khỏi Có mấy bó rau nhẹ hiệu à Tôi sách được Có mấy bó rau nhẹ hiệu đọc sách Muốn nói lại tình xưa đó Thì mình cứ bày tỏ tấm lòng của mình Có gì đâu ngại Được hay không á thì mình cũng cho người ta biết cái tình của mình Đúng rồi đó chú Chứ Giờ mình đã từng tuổi này rồi Mà chú còn chần chừ cái gì nữa Ê Chết chết à, được rồi em. Đi từ từ thôi Em Em nhìn đi Em còn nhớ cái ao rau nhút này không Lâu quá tôi quên hết rồi Mấy chục năm không gặp Anh mà tôi còn quên chứ đừng nói rau nhút này Vậy còn cái hộp này Tức em còn nhớ mà Anh vẫn còn giữ cái hộp này tới bây giờ đó hả? Vì nó là cái giờ có mối tình đầu của anh mà Làm sao anh quên được Em còn nhớ cái ngày em đưa anh cái hộp này Em nói với anh câu gì em nhớ không? <cười> Chuyện cũ quá Tôi quên hết rồi Mà bây giờ có nhớ Cũng đâu có nghĩa lý gì nữa đâu Để anh nhắc cho em nhớ Ngày đó Anh và em còn nghèo lắm Em làm cái hộp này đưa tận tay anh Em cầu nói với anh Anh ráng đi kiếm tiền thật nhiều Để mua cho em cộng dây chuyện Bỏ vô cái hộp này nè 
đem qua nhà hỏi cưới em làm vợ em nhớ chưa à, cái thời cái thời mới có mười mấy tuổi bồng bột mơ mộng hảo huyền hơi đâu mà tin hơi đâu mà nghe chứ anh biết anh biết bây giờ em còn giận anh lắm Ăn cơm xong á, uống cụm trà Thấy nó sẵn khoái sao đâu hả bà? Chứ không phải uh, trà tôi nấu ngon hả? Thôi, đừng nổ tư ơi Ủa, rồi uh, cái chuyện hai cha con ông làm quân sư cho ông Vũ tới đâu rồi? Thấy ngày nào ông cũng đeo bám sát ở bển á không biết được gì không biết Còn bà Hồng Ưng thì nói ưng đại đi Suy nghĩ này suy nghĩ nọ Phụ nữ sao mà phiền phức quá trời của đất Ý là ông nói tôi phiền phức á hả Tôi không có nói bà Mà bây giờ thí dụ như bà đó Mà nằm trong hoàn cảnh bà Hồng đó thì bà thấy sao cái chuyện này à. cũng khó nói lắm sao khó phải suy nghĩ cho kỹ mới được mình cũng phải để ý tới những người xung quanh ừ. coi thử họ có gì nghĩ không đó mà chuyện tình cảm á, thì xa cách cũng đã lâu rồi mà giờ không biết nó còn lại được nhiêu nó rồi còn ý kiến gia đình rồi còn bạn bè nữa Đâu phải dễ Mình sống cho mình hay mình sống cho người khác Đó là ý của tôi Tôi đâu phải bà Hồng đâu Tôi biết bà nghĩ gì Ủa nãy giờ bà nói là bà nói cái ý của bà hả Ờ à. Trời Phật ơi Vậy tôi hỏi bà cũng như không Tôi hỏi bà Thí dụ bà là bà Hồng kìa Bà ơi bà Tư <cười> Chuyện hồi xưa em với ông thời đó Tới sau này anh mới biết Nhưng mà lúc đó em hiểu cho anh Lúc đó anh đã có gia đình rồi Cho nên anh gác qua mọi chuyện Nhưng còn bây giờ Bây giờ anh sống có một thân một mình Anh cố tình về đây tìm lại em Để muốn được chăm sóc em đó Nè anh đừng có nghĩ như vậy nữa Chuyện xưa là xưa Còn bây giờ là khác rồi Sao nói vậy được Bây giờ Tôi chỉ coi anh Như là bạn thôi Thôi anh tránh ra tôi đi nè Tránh qua đi Cô vẫn còn thương chú nha Nhưng mà vẫn giận cái chuyện cũ dữ lắm đó Anh hai nói Cổ còn thương em Thiệt vậy hả anh hai Trời đất ơi, chuyện này sao tôi dám mới đùa chú được Dạ tế Ừ Thưa chú Vũ Ừ Chú Vũ Chú Vũ chơi cái chiêu mưa dầm thấm đất đi Bảo đảm chắc ăn một trăm phần trăm Đó, đỡ gì đó Đeo đuổi nhái hả Cứ tối ngày bên nhà ta ta sai muốn bòm đầu rồi nó sai gì làm nó sai gì làm lấy đâu dám cự rồi vậy đó mà tôi cũng được dâu đó Thưa ừ, tía Sao gì tía cũng biết chân rồi Trời đất ơi Tao tía mày mà bảy Anh hai Em thấy thằng này nói có lý đó Thôi để bây giờ em chạy về bển á Em thực hành liền luôn đi Ừ Thôi em về kìa thay Chú cảm ơn con nha Dạ <cười> Chúc chú sớm thành công nha Ủa Sao chú Vũ Mới qua chơi về rồi không Dạ Vì chơi chiến thuật tình yêu với cô Diễm Hồng Chà Giờ hai tía con chuyển qua mừng quân sư tình yêu luôn rồi ha Em Nặng lắm, để anh làm cho Là anh nữa hả? Tao chưa có dọn quán mà
Nước uống của Hồng ơi Dạ Cà phê anh Không Bữa nay ho quá nghỉ uống cà phê rồi chuyển qua chanh muối đi Dạ Trời Dạ giống như điêu thuyền <cười> Anh hai Hôm nay đợi khẩu gì hả anh Đợi ho quá rồi không rồi ho quá Đúng rồi đó Chanh muối này hay lắm á Thông cổ Hử? Ủa chú Vũ đâu không thấy Trời Anh hỏi ngộ à Chuyện của ổng sao em biết được Em đâu có giữ ổng Trời đất ơi Mấy ngày nay túc trực ở ngoài này Tự nhiên bữa nay không ra Cô không thắc mắc tại sao mà chú Vũ không xuất hiện sao <cười> Úi xời ơi Ổng ra thì coi như em có thêm một khách Bán được ly cà phê còn không ra à, coi như bữa đó ế vậy thôi <cười> ôi trời dạ alo cô hồng hả tôi là khách bên homestay của anh hai lúa nè Anh hai đang ngồi với tôi Anh nhờ tôi gọi kêu cô đem qua cho ảnh liền hai ly cà phê gấp nha Dạ 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 đem qua liền anh Cảm ơn anh nha Ở đây cây cối mát quá anh ha Ừ Chú Vũ ngồi đây nha Tôi vô pha trà uống Thôi, thôi khỏi đi anh Xíu nữa có cà phê của cô Diễm Hồng Uống ngon lắm Chắc xíu cô đem qua tới đó Có bộ em mà phải không Ngày nào cũng đóng đồ bên đó hết trơn á Nhưng mà em thấy tình hình không có khá hơn chút nào hết Cà phê nè anh hai <cười> Có người ta đăng ký phụ quán với cô kìa Tiếp với cô Có công việc gì nặng nhọc Đã lòng tiếp cho Quán của em á ế muốn chết Em còn ở không Mướn người khác làm gì <cười> Thiệt tình nói nạo ngay Mấy ngày trước Em có qua quán của cậu uống cà phê Em thấy khách đông quá Cho nên em có phụ chút đỉnh Chứ có gì đâu mà Anh nói chi cho cổ giận có bỏ về rồi đó Chứ không phải sáng bữa nào cũng thức sớm Lợi canh cô Hồng mở cửa Vô mở hàng ủng hộ phải không Đúng là Chỉ có anh hai mới hiểu em thôi đó <cười> Anh làm gì lẻo đẻ theo tôi hoài vậy Ờ à, Anh Anh qua đi uống cà phê mà Tôi mới bưng hai ly cà phê qua bên đó Sao không uống đi Ừ U, Uống rồi à, à, Nhưng mà đi đi từ đó qua đây Bị bị khát nước Bị khát nước <cười> Vậy thôi ngồi đi tôi chưa tôi làm à, Khoan đã Gì nữa Ờ à, Ờ à, à, à. À, em đi từ bên đó về đây em có mệt không em ngồi nghỉ chút xíu đi rồi làm cà phê cũng được mà ừ, không mệt mà hình như bữa nay em dọn quán trễ ha bình thường mà trễ đâu trễ bình thường là giờ này em dọn xong rồi đó bữa nay trễ hơn mọi ngày 10 phút lận á trời 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 mười phút cũng để ý nữa đừng có nói là theo dõi tôi bữa giờ nghe À, không có Đâu có đâu Thiệt á Thiệt thiệt Không có Thề luôn á Ừ Thôi ngồi đi Tôi cho tôi làm Ủa Tí tính uống cà phê hả Tiết Để uống cà phê rồi chơi Thôi Bữa nay tướng cà phê ở nhà đi Hồi nãy khách hôm nay có đặt mấy ly cà phê Rồi sẵn con đặt bên cô Hồng cho tiếng ly luôn rồi Trời đất ơi Bữa nay quan tâm tía quá ha Ủa Con quan tâm tía tía không thích thì sao Sao không thích Mừng muốn chết Đứa con cái quan tâm mừng muốn chết luôn vậy đó <cười> à. Tía Ừ Đọc gì mà đọc quái con 
Dạ, bên nhà sản xuất á, đang sửa lại vài đoạn Cho nên à, con con nghiên cứu kỹ lại tí Kịch bản phim cũng khó quá em, sửa tới sửa luôn hoài á Dạ Hơn hai mới qua Ờ Dạ, chú Vũ mới qua chơi Ngồi đi chú Ừ Anh hai Vũ đó sao rồi à, Cô Hồng có hỏi thăm về em không Có Cô nói á Nếu chú đừng ở qua quán cổ á Thì cô sẽ vui hơn Ủa sao kỳ vậy Ừ Thôi em thấy cách này Thất bại rồi Mình tìm cách khác đi Cách nào bây giờ đây Cô Hồng ơi Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì từ từ nói? Cái chuyện gì? Cô qua nhà con lẹ đi Cái gì? Cái nhà hả? Cái chuyện này còn hơn cháy nhà nữa Là sao? Có người sắp chết nó bệnh đó Trời ơi! Ai chết bên đó? Chú Vũ Sao, sao, sao vậy? Con không biết sao á Hồi sớm mời chú qua nhà chơi ngồi uống trà với tía con Đang ngồi nói chuyện uống trà bình thường vậy nè Tự nhiên cái chú á Có giật vậy nè Cái méo miệng nữa Ôi xôi bọc mép, méo mỏ Mắt giận chồng vậy nè Tôi chào nước miếng tùm lum với dân á Bây giờ má con bệnh sợ lắm con Hồng ơi Sao 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 tôi đi bệnh viện đi Chú nói á Là phải gặp cô mới được Chứ chú không có chịu đi bệnh viện Bây giờ con Hồng lại lại không lại 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 Đi 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 anh sao vậy? Mấy bữa trước anh còn mạnh khỏe lắm mà Sao mới thấy anh vậy vậy? Anh, anh, anh ngồi anh tỉnh dậy để anh Vũ Anh ơi, anh ơi Anh, anh không sao Anh ngồi chút xíu khỏe Không sao hết không được Để em kia tấm tạng Phụ với em Đưa đi bệnh viện nha Đưa đi bệnh viện Đừng bỏ anh Anh không sao Nhưng Nhưng mà Một chút Anh khỏe lại Anh Có một chuyện Anh ơi Chuyện gì Một chuyện rất quan trọng Muốn hỏi Hỏi em Anh ơi Trời ơi giờ này còn hỏi nữa Hỏi đại đi Hỏi đi Hỏi đi anh Hỏi đi Nhưng em hứa Là Phải Trả lời thật lòng Cho anh biết Thôi Em trả lời thiệt mà Trong tình cảnh này mà sao nói giúp anh được Nói đi Hỏi đi Hỏi đi Có phải Em ghét anh lắm Anh mà chết đi Em mừng lắm Vì em không còn gặp Còn gặp anh mỗi ngày Để làm phiền em Đúng không? Không Em đâu có ghét anh Em thấy anh về em mừng lắm Em gặp anh mỗi ngày Em vui lắm Đâu có ghét đâu Vậy Em trả lời thật lòng cho anh biết Bây giờ Em còn thương anh không? Không thương Sao mà tôi ở Ở một mình mấy chục năm nay vậy chứ Vậy là bây giờ em đã thừa nhận rồi đúng không Cả nhà đều nghe hết Cả nhà đều làm chứng hết luôn á Sau này em không có được nuốt lời đâu đó nha Anh không có bệnh phải không à. Anh lừa tôi phải không à, 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 Không không có Anh lừa tôi mà à, Anh giả bộ thôi à. Ra, anh hai chị hai hợp tác với nhau lùa em phải không lừa tôi hả 
sự thật mà nói á thì gia đình tôi cũng hết cách rồi nếu mà không có khoảnh khắc sanh tử này á thì cô cũng không nói thật lòng đâu đúng không tôi thấy cô á suy nghĩ nhiều thứ quá thôi chuyện tới đâu mình tính tới đó chứ giờ suy nghĩ nhiều thì cũng chỉ thiệt thân mình thôi à nếu như thật sự em lo lắng như vậy thì tạm thời chúng ta qua lại một thời gian đi rồi sau đó chúng ta sẽ không cai sao còn nếu như em muốn suốt cuộc đời này em sẽ không công khai thì anh sẽ nghe theo lời của em nhưng mà thật lòng anh muốn chăm sóc em lắm tôi thấy cô nên mở lòng ra đi cho chú vũ một cơ hội đó cũng là cơ hội cho cô đó đúng rồi đó cái này á là mình chỉ cho nhau cơ hội tìm hiểu thôi sống đến từng tuổi này rồi một mình cũng quen rồi bây giờ đâu phải chỉ là chuyện tình cảm của hai người mà nó còn nhiều cái vấn đề nếu sau một thời gian chúng ta tìm hiểu nhau mà em cảm thấy anh không hợp với em thì lúc đó anh sẵn sàng nghe theo quyết định của em và anh sẽ ra đi không một lời quán trách em đâu đó là anh nói đó nghe vậy là coi như cả nhà tôi hoàn thành nhiệm vụ của vụ mai mối rồi phải không rồi chúc mừng hạnh phúc <cười> anh hai à? bữa giờ anh thấy thằng ba lít không chứ sao từ cái hôm mà cái vụ nhà mười độ á chắc em nghĩ nó thất tình á anh tôi cũng nghe bà con sớm nói rùm lên đó cũng mai bữa đó nó nhờ tôi đi coi mắt á mà tôi từ chối đó mà tôi nhận lời cái bữa nay mang nhục với người ta luôn chứ còn gì nữa em cũng vậy em đâu có dám nhưng mà hả từ hôm bữa giờ em không thấy nó đâu á có khi nào nó nghĩ quẩn rồi nó nó tự tử mà có đâu thằng nó có mặt nó ham sống sợ chết lắm nó không dám làm mấy cái chuyện đó đâu trời ủa ba lít Ủa vậy đâu vậy? Anh ở nhà Màng đé coi Vậy mà cứ tưởng đi đâu á Ai cũng lo cho anh hết á Ủa Bộ còn có người quan tâm anh nữa sao? Có chứ sao không? Nói kìa à... Ứng này chi? Tìm em chứ làm chi Còn em làm cái gì? Anh định nhờ em giúp một chuyện Chuyện gì nói đi Sao nghiêm trọng vậy? Nếu em có gặp mặt á thì cho anh gửi lời xin lỗi Nói với cổ Là anh sẽ không bao giờ làm phiền cổ nữa Anh chúc cổ hạnh phúc Ừ Nghĩ được như vậy là tốt quá Rồi còn nhắn gì nữa không Nói tôi để tôi nói cho cổ nè Em nhắn thêm á Nói là Sau này mà không có chồng Dù chết dù sống gì á Anh cũng phải gặp chồng của cổ Ủa Chí Ê Đừng có nói là đánh người ta nghe không anh xem thử thằng đó có gì hơn anh Ừ Vậy được Rồi còn gì nữa không Nhiều đó thôi Nhớ giúp giùm anh nha Em nhớ rồi Anh còn dài cuộc hẹn nữa Đừng buồn nghe không Bà Linh Bà Linh Đi đâu hả? Qua nhà kiếm ruột Mà không thấy Nghĩ chắc ruột ra ngoài này đón khách Ra kiếm nè Ờ mấy nay ngày nào tôi cũng ở đây nè Kiếm đâu chi vậy?
năm ngoái tao có mượn mày cái quần mặc về nhà quên bỏ tủ luôn giờ nhớ lại mang đi trả trời ơi tưởng đâu mất luôn cái quần ai về mày mượn hả thì giờ nhớ ra mới đem trả cho mày nè sao lũng lỗ tùm lum vậy không sao đâu cái này lấy chỉ nhíu lại mà cũng được à chắc là do để tủ á dán hay là chuột gì cắn thôi trời ơi dán cắn rồi đem trả tao chi có mặt được đâu tao muốn nợ nàng gì ai hết trơn á sao nay tự nhiên mày sòng phẳng vậy ờ ừ. tại không muốn nợ ai thôi có quần không mà nợ nần gì chính vì cái quần nên tao không muốn nợ nợ chi những thứ không cần thiết sao mày nói gì khó hiểu quá ba lít <cười> tao nói tao còn không hiểu nữa không chi là mày tao về nha ê ở chơi chút xíu thì hay gì vậy tao còn vài cuộc hẹn nữa bye bye mày ờ ê, ê, ê đi sớm không tao chở cho đi nè miễn phí luôn thôi mất công mắc nợ lắm nợ mày rồi mai mốt tao đâu còn cơ hội trả mày đâu nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cung ban đồ việt nam ngày chi đường xa không tới về để nói với nhau mấy lời bả lết mày sao vậy sao mà mặt mũi bí xì kỳ vậy bả lết ờ à. Đây nè, nó mới tới đây nè Biết rồi, để cô Hồng lựa lời khuyên nó Thôi ha Thằng Tèo Nó hỏi mày có qua đây không? Con mới gặp nó qua đây nè Tội nó, nó, nó lo cho mày, anh em chồng sớm mà Rồi giờ sao? Ngồi hoài hả? Uống gì không? Cho ly nước mưa đi <cười> Nước mưa ngoài lưu kìa Ra rót uống đi Để anh lát về ghé múc Ruột hồng Sao? Con thiếu tiền cà phê cô nhiêu rồi Hỏi chi vậy? Trả hay cái gì? Tao lưu trong đây hết rồi nè, tao coi 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 đi Nè, 3 lít 225 ngàn Tèo, mời em tám Ê 3 lít Ổn không vợ Ổn, anh ổn mà Miệng nói ổn chứ tao thấy ngủ tụi tao nhậu là không ổn rồi nha Chú Chính ổng biết nhậu cái, ông quýnh mày chết luôn á Thôi thôi thôi, đừng nhắc tới tía tao nữa Mệt quá Rủ hai bay qua đây, ai biết Đừng có mét tía tao nha Ủa? Mà sao nay có chuyện gì mà rủ tụi tôi nhậu ở đây? Em quên rồi hả? Nhớ gì? Hai năm trước Hai năm trước thì sao? Anh có hẹn em ra đây Ơi, một năm ông hẹn tôi biết bao nhiêu là cuộc hẹn Phải nói cái, cái, cái hẹn là cái gì mới nhớ chứ tự nhiên sao? Em quên rồi hả? Anh có hẹn em ra đây, mình uống chung một ly rượu Ê, thế, buông ra, tự nhiên nắm tay người ta hả? À? Hồi nào, chứ không nhớ lộn mấy cò, chứ đời nào tía tôi cho tôi nhậu đâu mà hẹn Kệ, thà trả lầm, còn hơn nợ sót Anh phải trả hết nợ cho em Trời ơi, ăn nhậu thì nhớ nhậu không nhớ là thôi, nợ nần gì không biết nữa Ờ, à, bị cái gì vậy? Ba lít này bây giờ trả hết Nợ tình Nợ tiền Nợ nghĩa Nợ lời hứa Hôm nay á Thằng ba lít này cũng phải trả hết Tôi á Quý ruột tèo Với em tám gần chết luôn á 
Trời ơi Thôi Đừng có uống nữa Quẩn ghê luôn á Uống chứ Hôm nay phải uống Uống một bữa cho đã luôn Trời đất ơi Thôi kệ cho nó uống đi mẹ ơi À mà nè Uống được thì uống Nhưng mà nói trước nha Nhậu đến nơi về đến chốn Nghỉ ngơi đàng hoàng Chứ không phải mà nằm bờ nằm bụi nghe chưa Nói trước cho biết Coi chừng có cháu đêm ăn đó Anh biết mà Ờ Mày biết thì tốt đó Nhậu phải chơi rừng về Chứ đừng để xỉnh quắc đường câu như bữa hổm bên nhà chú mười độ quê lắm nè mày Đúng rồi Ý là mày đuổi tao về hả? Thì... Tám ừ? Em có đuổi anh về giống như nó đuổi anh không? Không Em làm gì đuổi anh Mà nói trước cho biết nè Nhậu nhẹt á, thì về nhà nghỉ ngơi đàng hoàng Lầy bên nhà ông mười độ thì được nghe chưa? Chứ qua ngay nhà tôi đi Tôi liền xuống ao sen á Trời ơi Tôi khổ quá mà Khổ gì mà khổ Trời ơi ông sướng muốn chết luôn vậy đó Ăn ở không xong rồi đi nhậu không mà mà than khổ Tôi nè tôi mới khổ nè Có biết uống đâu Ăn mồi mỏi miệng muốn chết <cười> Trời ơi Chết chưa? Ủa? Mình chưa chết hả? N nãy giờ mình chỉ ngủ thôi sao? Trời ơi! Sao mà mình chết? Mình xuống sông, mình uống nước, mê, mình xình, mình nằm ở đây Tía mình chạy lại Cười tóc bạc với tiễn người tóc xanh Tí tía mình khó nhưng mà vẫn thương mình nhất Ui. Sao mà chết khó như gì không biết Bây giờ mình mà chết Là có lỗi với tía quá Mình phải đi Nhất định mình phải đi Mình không còn mặt mũi nào sống ở dấu lá này nữa Đi thật xa Đi một nơi mà không ai biết mình Hello cô Hồng Ủa? Đi đâu đây? Ủa? Thì qua quán cô uống cà phê Chứ không lẽ đang ngủ tiếu trời Không phải Bữa nay cô Hồng dọn quá Lẹ lẹ để đi kiếm ba lít nè Ba lít hả? Ừ Con mới gặp ổng tức thị nè Ủa? Mày gặp nó ở đâu? Ở ngoài ngã ba Ổng còn kêu nhờ con chở ổng ra bến xe nữa Trời ơi Chở nó ra bến xe hả? Dạ Có khi nào nó buồn quá nó bỏ xứ đi luôn không ta có vụ đó nữa hả mà có thấy là um, cái tâm trạng đó làm sao ổng bình thường mà hồi nãy ngồi trên xe sau lưng con ổng còn chọc con con còn chửi ổng nữa mà trời ơi chết rồi có khi nào nó buồn quá nó khóa điên không ta ừ. tía mày với là thằng tèo đi kiếm ở đó tao sợ nó nghĩ quẩn quá à à hèn chi hồi nãy con thấy tía con với thằng tèo hai người mặt hầm hầm mà ngồi trên xe á rồi con con té ra đi kiếm ba lít đó hả ờ ừ. trời ơi trời làm hết hồn hết trơn vậy mà nãy tưởng đâu tía con kiếm con về để sai con làm gì con nấp ở trong bụi á cái tật làm biến hoài cũng không chừa nữa à thôi bây giờ mấy mày mày gọi cho tía mày với lại thằng tèo đi về đi chứ bây giờ nó đi đâu biết đâu đâu mà tìm đi ra bến xe đi đâu rồi dạ đúng rồi đó đúng rồi đó Alo tía hả tía Tía ơi tía với anh Tèo quay về quán con Hồng lại đi Hồi nãy ông ba lít nó con chỗ này bánh xe ổng đi đâu rồi khỏi kiếm Mình còn tía Còn em Hân Còn bà con rẻo lá Còn bạn bè Nếu mình chết thì họ sẽ đau buồn lắm Chuyện tía mình sẽ ra sao Không được Mình phải sống Sống vì gia đình Sống vì những người yêu thương mình Dừng xe
thể đi đâu ta Con cũng biết ông đi đâu nữa tía Chú Hai ơi Gì Có khi nào thằng Ba Lít nó dương đông kích tay Nó kêu tám tàn chở ra ngoài bến xe Xong rồi nó dòng ngược đợi Nó trèo lên cây cầu nó tự tử không chú Hai Nó tàu lao không ừ. Bởi vậy Ông coi phim kinh dị riết cái ông bị nhiễm Nhiễm gì mà nhiễm Thì trên phim nó cũng lấy ngoài đời nó đưa lên phim chứ bộ Xong rồi thằng Ba Lít nó chết Mà nó chết vì tình Nó chết tức, chết tử, chết quan chết ức Rồi nó hiện hồn về Nó phá làng, phá sớm Nó chọc người này, nó ghẹo người kia chú hai Vậy dẫn mày đi, dẫn mày đi theo nó Trời ơi, sợ lắm luôn Nó kiếm con Kìa, nó dễ kìa Ê, chú hai Chú hai Chú hai Chú hai Chú hai Chú hai đi Má có gì đây là tôi nè, ba lít nè Biết rồi Trời ơi Ông nói hai ba lít Chứ ai nữa mày hỏi lãng vậy <cười> Ông đi đâu từ sớm tới giờ Mà để nguyên sớm tưởng ông tự tử rồi đi kiếm không vậy Tôi không có đi tự tử đâu Tí mày đi công chuyện không có nhà Bà con chồm sớm ở đây ta thương mày Ta chia nhau đi tìm mày muốn chết luôn đó Ta sợ mày nghỉ quẩn Rồi mày trốn cái lỗ nào Dạ con xin lỗi bác hai Thú thật á, là con có nghĩ quẩn thiệt Rồi sao? Lên cho nó sắp xếp cho ăn cho ở sao vậy? Dạ, trước mắt thì cũng khó khăn nhưng mà giờ cũng ổn rồi bác hai À, mà hôm bữa bác hai có gửi quà cho sáu nhú á Con có đem qua sáu nhú rồi, sáu nhú mừng quá trời quá đất luôn Mà bữa giờ con bận lưu bu công chuyện này nọ, cái quên gọi cho bác hai biết chừng luôn Ủa bộ lên trên học nhiều lắm sao bận dữ vậy? Dạ, thực ra thì uh... Con học một buổi, buổi còn lại con đi làm tranh thủ để xoay sở đóng tiền học phí mà Xin được việc làm luôn rồi đó hả? Dạ, con làm bên chỗ tập đoàn nước ngoài á Trời đất ơi, mày xin làm được tập đoàn nước ngoài luôn hả? Ủa mà tao nhớ mày đâu có biết tiếng 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 Tây, tiếng Mỹ gì đâu mà mày làm công ty nước ngoài mày Dạ, làm cái này không có cần tiếng nước ngoài nhiều bác hai Trời đất ơi, làm công ty nước ngoài thì mày mới biết ngoại ngữ chứ mày làm như tao không biết gì mà vậy Thực ra công việc này của con là con đang chạy xe ôm công nghệ Có nghĩa là hễ mà khách hàng muốn đi đâu là chỉ cần đặt qua ứng dụng cái cái con đến nơi con đón Cái công việc này nó cũng khỏe lắm Chỉ cần có xe máy nè, có giấy tờ đầy đủ là mình chạy được rồi Mày nói gì vừa đó, chạy xem nó ôm, nó chạy xem nó ôm đi Tao muốn tí nước ngoài, tao lao không à Dạ thì cái này là nó của cái công ty nước ngoài người ta đầu tư vô á Vậy hả? Dạ Vậy là chạy xem nó ôm phải không? Dạ, dạ đúng rồi Thôi, có việc làm đàng hoàng gì cũng ngon rồi Tao thấy mày lanh lẹ vậy tao cũng bừng giùm mày à À, bác ba, ba, ba hai ơi, chờ con xíu Ý? À, bác hai, à, thôi để bữa nào con rảnh con gọi lại nói chuyện nha bác hai nha Tại giờ con có công chuyện phải đi rồi Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, ngồi học hành cho tới nơi tới chốn Đừng để tía mày với ai kia nên tao thất vọng à Dạ 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 Trời ơi là trời Cái thằng này nói chuyện sao mà cái cái điện thoại tôi nó nóng hổi Bởi vì người ta đặt tên ba dai phải Có khách có khách Alo Dạ dạ chị chờ em xíu tới liền Dạ 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 Trời ơi Đường xá hay đâu mà tùm lum vậy nè trời à, Dạ dạ em nghe nè chị Chừng nào cậu mới tới dạ Tôi chờ cậu nãy giờ là lâu lắm rồi đó nha Dạ chị thông cảm em, em xin lỗi tại đường xá ở đây lạ quá à. Cái địa chỉ chị đưa em kiếm nãy giờ mấy chục con hẻm mà kiếm không ra Chạy lòng vòng lòng vòng hết à Có bản đồ chị không coi Thôi khỏi tới luôn đi Tôi có chuyện gấp Tôi hỷ chiến à Bực bội Ê chị 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 khoan khoan em em còn tới chị ơi Trời ơi Chán thiệt chứ Tới giờ đi học nghề nữa luôn rồi
chạy xe ôm công nghệ là dễ ngồi im một chỗ dịch ra thôi ai ngờ đâu mà dữ thật gì mà nhiều dữ vậy em biết anh thích ăn khô gà ở nhà có con gà mái em mừng làm thịt làm phô cho anh ăn đó vậy hả ừ. anh cảm ơn nha ừ, thơm quá có nhiều đó mà cảm ơn cái gì à thực ra thì anh còn thích ăn khô tép khô bò khô vịt nữa vậy hả vậy mai mốt á em làm khô bò gửi lên sài gòn cho anh ăn nha ồ thiệt cái luôn hả ừ. ôi anh nói giỡn á Vậy anh tưởng em nói thiệt chắc à. <cười> Em có làm cho anh ít khô bò Anh để dành ăn từ từ nha Em đang nuôi thêm bầy gà khi nào anh ăn hết, em sẽ làm khô gà cho anh ăn đỡ ngán Anh ráng học được cái nghề Rồi về với em nha Em chờ Vì tương lai của hai đứa mình Cổ mấy anh cũng phải ráng chịu được Nhất định sẽ chịu được Anh ơi, anh chạy xe ôm hả? Dạ chị À, chị, chị đi đâu để em chở em ra bến xe miền tây dạ vậy dạ, dạ, mời chị lên xe à, nhưng mà bao nhiêu anh à, từ đây ra đó em lấy chị ba chục rẻ vậy hả dạ tại... hồi giờ em đi ông kia ông lấy em năm chục ngàn không à tại à, em lấy giá xe ôm công nghệ mà ủa anh chạy xe ôm công nghệ hả dạ sao mặc đồ vậy dạ tại em mới vô làm thử có một tuần đầu tiên à sau này mà ổn định thì người ta mới phát đồ cho em mặc à dạ Mày cũng sớm vậy? Tao mới tới kêu lên cà phê mày xuất hiện liền nè ừ, Thức sớm đi mà kiếm khách á Canh mấy thím với mấy mợ mà đi chợ Mình chạy tới mình chở người ta đi kiếm chút tiền Sáng giờ được mấy cuốc rồi ừ, Chưa có phút nào chứ Ở đâu mưa Mưa mấy bả giờ này mấy bả chưa chưa ló đầu ra được đâu Ví dụ lát chú hai uống cà phê xong á Cái chú hai kêu tèo chở xe về nhà chú hai Chắc cũng được cuốc xe mở hà Nằm mơ đây con Ừ chú hai con chưa mới hàng chú không thì thôi sao chú nói lời cay đắng tôi nghĩ con chú hai để chơi mày chơi vui vậy thôi chút chở tao lên huyện mua ba cái phân gì dễ ba cái lúa cho nó rồi 
Ủa bảy cò đâu không đi chú đi chi cho cực Cái nào tao làm được tao làm phụ nó Chị hả à? Chị thôi chú hai uống hết ly cà phê lẹ lẹ đi chú cháu mình đi Từ mãi gấp gì cuộc sống đâu mà à, Trời đang mưa đó để dứt mưa đi Không ngờ hôm nay hơn thiệt Mới sáng ra đã có xe đầu tiên rồi Chắc là nhờ mày á Mày biết lời của mày Dạ... Luật gì anh? Cái bến này là của tao Tao cho mày đậu đây á Là phước lắm rồi Mà mày dành khách của tao luôn là sao? Dạ em em đâu có dành khách gì của anh đâu Chứ cái bà khách hồi nãy gì sao? Ủa chị nãy khách của anh hả? Mày phải biết một điều là bây giờ là khách mà đặt online Hoặc là gọi điện thoại là khách của mày Còn khách dẫn lại đây á Là mày phải đưa qua cho tao chứ Dạ Em em xin lỗi anh không cảm Tại em mới chạy em không biết Với lại em cũng thấy là chị đó tới hỏi em chứ Tao cảnh cáo mày lần này nha Lần sau thì đừng có trách tao nha Dạ Ủa tao nghe nó ông ba dê nó lên Sài Gòn nó chạy xe ôm công nghệ gì đó Thì nó cũng có tiền lắm mày lên chạy chạy với nó tao Thôi chú ơi ừ, Bữa hổm tao có lên Sài Gòn làm rồi Hả? Ừ Mà không có gành đường xá gì thấy không im Thôi ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn chú ơi Đúng rồi mày nói nghe cũng phải Bởi vì mày với này mày chạy quen rồi Có mối lái đồ này kia dễ mà lên Sài Gòn không biết gì thấy gì nó cũng khó lắm Dạ đúng rồi Dưới lại cũng đang học giữa xe ở đây nè cho nên ở đây luôn Chứ con dễ mềm lòng lắm Đi xa cái nhớ quê Nhớ nhà Nhớ mẹ Nhớ em Nhớ mấy khách hàng thân thương như chú hai gì nè Thôi tao lại mày đừng có định Mày mà nhớ tao Mày nhớ gái thì có <cười> Con nói thiệt mà <cười> Nói gì chứ ba dây nó cũng xót xa lắm mày ơi Nó lên trên đó nó học hành Rồi nó phải còn phải chạy xe nữa mà tại vì nó ráng thôi nó học có cái nghề đặng nó về nó cưới con mai thằng này nó muốn vợ dữ lắm rồi tao biết mà công nhận tình yêu nó mãnh liệt quá hết chú hai mãnh liệt lắm mày ơi bởi biết chuyện nào con được nếm trải cái sự mãnh liệt của tình yêu ta Ờ, à, anh nghe nè Anh đang làm gì đó Ừ, anh mới đi làm về Giờ chuẩn bị ăn cơm nè Anh là ăn cơm trễ nữa phải không? Ờ, à, tại anh học xong á Tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe để kiếm thêm tiền mà Nên về hơi trễ Ở trên đó cực lắm hả anh? Ờ, à, không có đâu Trên này sung sướng lắm Thiệt không đó Thiệt mà, trên này á dễ kiếm tiền lắm nha Làm gì thì làm Nhưng cũng làm vừa thôi, giữ gìn sức khỏe nha anh Ờ, à, anh biết rồi Mà hôm nay anh ăn cơm với gì vậy? À, anh ăn cơm với uh, tôm riêm nè uh, Cải xào nè Gà kho nè Có cả canh khổ qua nhiều thịt nữa Trời, ngon dữ Ở trên đó đi làm cực mà ăn sướng dữ ha <cười> Thôi, em gọi hỏi thăm anh vậy thôi Thấy anh vậy em cũng mừng Thôi anh ăn đi Em yên tâm đi, đừng lo cho anh Em ở dưới á, nhớ là giữ gìn sức khỏe nha Tôm riêng nè Cải xào nè 
canh khổ qua nhồi thịt nè À, alo, chị ơi, em uh, giao cơm tới nè, chị xuống nhận giùm em với Ờ, à, anh ơi, em chỉ đặt cho vui thôi hà Thôi, trưa nắng rồi chị đừng có giỡn nữa, xuống uh, lấy cơm giùm em đi, ừ, em còn đi chỗ khác nữa Em nói thiệt đó, em buồn quá, không có chuyện gì làm, cái uh, em đặt vậy thôi chứ anh tự mang về ăn đi nha Ê, à, chị, chị ơi, à, không được đâu, chị xuống chị nhận cơm giùm em đi chị, tới ba hộp lận á Alo, chị ác nhân vậy trời có hết chuyện giỡn ra mà cái bơm hàng người ta thì chứ <cười> một hộp ăn còn không hết nữa uống gì tới ba hộp Sao vậy? Sao lắc hoài vậy? Bữa mà hay lắm mà Bữa giờ mày mà được mấy khúc xe ngon Sao sáng giờ ế nhễ vậy? Anh trai Dạ? Cô chạy xe ôm ôm Dạ có anh. anh Anh đi đâu để em chở? À, thôi Anh anh qua kia, cho anh kia chở đi Ủa sao vậy? Dạ, tại bữa nay em uh, nghỉ chạy Chạy xe ôm mà cũng dùm mặt nữa hả? Ê, em trai, về đâu em trai? À, anh chở em về Bình Nưng, Bình Chánh Ừ, đó hơi xa đó, cho năm chục nha Cũng được sắp tới chưa em trai mẹ qua bên đó à có có gì từ từ nói em ơi có gì từ từ cũng làm ẩu em ơi có gì từ từ nói em ơi đừng có manh động thôi hết tiền ra đây có gì từ từ đừng làm ẩu nè lẹ lên Vậy nha Đừng có sang vô chuyện của tao Nè Tôi cảnh báo trước Là tôi có vỏ đó nha Có vỏ hả Tao có dao nè Nói cho mày biết 
Mày xen vô chuyện của tao, tao cho mày trộn trời á Vậy ngon, nhau vô Nè, không sao chứ Không sao chứ, hả? Sao tốt rồi Ủa? Anh Tuấn? Anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới à? Dạ À, à mà anh thấy xong người sao rồi? Khỏe hơn chưa? Hôm trước thì cũng ê ẩm Hồi nay uống mấy liều thuốc cũng đỡ nhiều rồi Dạ à, Anh qua đây thì cũng có chút quà gửi biếu chú Gọi là cảm ơn à, Thôi 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 được rồi Quà cáp gì anh? Anh thấy trong người khỏe là tốt rồi Thế thì chút quà quê thì có đáng là bao Chú nhận dùm cho anh vui Hôm trước mà không nhờ chú thì coi như là anh tiêu à trời ơi chuyện bữa nhỏ xíu anh nhắc đi nhắc lại hoài làm cái gì với lại em nghĩ là anh em mình cùng là cảnh ngộ tha hương với nhau thì em nghĩ là nên bảo vệ nhau là đúng mà chú cầm giùm anh đi chú nói vậy thì làm cho anh ngại thêm nữa nhớ là lúc trước là anh cứ đối xử với chú thôi được rồi anh em mình chuyện cũ bỏ qua đi ha chú nhận giùm cho anh vui ờ mà nè dạ hôm đó mà sao chú biết thằng đó nó muốn cướp anh mà chú dí theo chú giúp anh vậy thực ra thì chuyện hôm bữa cũng là hên đó anh nhớ cái lần thằng cướp nó rớt cái nón bảo hiểm không đó Này là nhờ chú á, Lanh Trí Ở dưới quê á, tí em cứ la em là cái tật thải la thải la hoài à À, mà thôi bây giờ mời anh vô nhà em chơi Chứ đứng đây nãy giờ hoài Ờ thôi cũng trễ rồi, anh em mình nói chuyện vài câu rồi anh cũng về Dạ Trời, thời buổi này mà kiếm được mấy người như chú Người ta cứ sợ mà rước nợ vô người người ta né hết à Anh cứ nói quá, thì cũng tùy người à, có người này người kia Mình đâu thể nào quy chụp hết được Mà nè, em thấy á Bây giờ có rất là nhiều người chạy xe ôm công nghệ Sao anh không thử bắt chước họ đi Thể mà có khách á, là người ta tự tìm mình Chứ đâu nhất thiết là mình phải đứng im chỗ rồi chờ người ta cả ngày như vậy Thì anh cũng biết vậy dạ. Nhưng mà nói về ba cái vụ mà công nghệ này kia là Anh mù trớt luôn á Trời ơi, cái đó dễ ạt à Để em chỉ cho, anh em mình chạy xe ôm Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Cũng tha hương với nhau Mình nên giúp đỡ nhau, đúng không? Chú nói thì anh cũng biết vậy Ai cũng gì chén cơm anh áo thôi mà Nhưng mà lúc trước không biết thôi Chứ giờ biết rồi cái này trăm sự anh nhờ chú á à, Vậy thì kể từ ngày hôm nay Xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ Thiết lập hòa bình Ok Ok Ủa? Về hả Tâm Tàng? Dạ Dạ thưa má con mới về Đi khám bệnh bác sĩ nói sao con? Ờ... À, dạ con khỏe mạnh bình thường Kết quả không có gì hết đó má Vậy hả? Dạ Khỏe ru hả? Dạ <cười> Vậy mừng quá rồi Để coi à, Má đi chợ Kiếm cái gì đó ngon ngon Về nấu ăn mừng hết <cười> Ủa? Sao nói ăn mừng mà cái mặt mày như cái mâm vậy? Đây Cả nhà ăn cơm nè Dạ Cha Bữa nay có chuyện gì mà làm đồ ăn nhiều quá vậy? Bữa nay thằng Tâm Tàn nó đi khám sức khỏe định kỳ nè Mạnh ù à Tôi vui Cho nên nấu đãi cả nhà nhiều nhiều chút 
Ủa sao bữa hổm cả nhà mình đi khám bệnh về cũng đâu có ai có bệnh gì đâu mà đâu thấy bà đãi gì đâu Ông Vì vậy là bà muốn ở nhà này bệnh hết thì mình tắm tàn khỏe thôi chứ gì Ông này Vì là tại vì hôm bữa đó là thằng tắm tàn nè nó bận công chuyện Nó không có đi khám chung được Vì bữa đó mình ăn mừng thì sớm quá Thì đợi nay nó đi khám xong nè Tôi nấu cả nhà ăn luôn Dạ hôm nay má nấu ăn ăn mừng á trời ơi đồ ăn đó thiệt tình cái ăn bình thường mới ơi có gì lạ chưa luôn mày vô duyên vừa thôi con nói cháu dịch cho con đúng không thì ít ra phải vậy chứ tối ngày ăn cháu dịch hoài bởi vậy mấy con vịt á nó thấy mày lỏ chạy mất tiêu rồi à mày cò đừng ăn vịt ăn vịt kiếm vợ mặt mày y như con vịt à mà tí má hồi nãy con có mời long xì ke qua nhà mình ăn cơm chung á Trời đất ơi, hết thằng mời sao mời xì ke ma tí ra đây chứ con à, à, Không phải, tại nó ốm quá Bởi vì cho nên tụi con đặt cái là xì ke Chứ thằng Long á tí, thằng Long mà ở xóm mình đó Vậy đó hả? Dạ Tao sợ xì ke ma tí lắm nha <cười> Phải đó Hồi nãy má cũng tính uh, kêu tụi bay qua kêu thằng Long tiếng dạ. Qua nó ăn cho vui Còn sao nhú á, nó tham công tiết việc quá Cứ ở trên Sài Gòn Chứ không, giờ này cả nhà mình có mặt đông đủ hết rồi thì con nó ham làm chứ đâu phải nó lo đi chơi đâu bà than thân trách phận gì nữa thôi ăn đi dạ mời tí má ăn cơm ủa long kìa ủa long dạ con chào cả nhà ừ tới ngồi ăn cơm luôn con ngồi anh lấy lấy cái ghế con dạ con chào hai bác ừ ngồi đi ngồi đi đi ngồi đây đi ăn đi ăn cơm đi hôm nay má tao làm đồ ăn ăn mừng á đồ ăn phong phú ghê hen nhìn ngon quá bác ừ ăn đi con Nè, chén nè ừ, Tôi cảm ơn Ủa, cái ghế nào ta? Quên lấy cái ghế nữa Mày lấy quay, lấy quay mày ra đây chắc tới tối quá à, Tám à Nhà sắp còn dân chậm quá Rồi, ăn đi con dạ. Rồi, ăn đi Con mời cả nhà ăn cơm Dạ, dạ. Ăn. Con mời cả nhà ăn cơm ừ. Tự nhiên nghe con Wow Hôm nay heo chê cám, heo chỉ ăn rau thôi hả? À? Trời em ơi Ủa mày sao vậy Tám? <cười> dạ Con đang giảm cân nó tiếp À Con nhớ rồi Nó nói á, là nó đang giảm cân Để nó đi thi người mẫu gì đó Trời đất ơi Tướng nó mà lết lên sân khấu người mẫu quá chắc là trốn quá Tao không dám nhìn ai quá <cười> Dạ Mỗi khi con mới giảm cân là tiếp Ủa Vậy Long xì ke nói thiệt hả Tám? Trời Chứ tôi có giờ tôi giỡn đâu Hôm bữa nó lên trận nó đăng ký thi cái người mẫu gì đó Mà nó vừa vô cái người ta thấy cái tướng nó như nồi thịt kho trứng vậy đó. Ừ. Nó rớt cái bịch ở dòng rễ xe rồi Tám đi thi bộ mày đi thi sao mày biết rằng quá vậy? Thì nó kể cho tôi nghe giờ tôi kể lại đó Thằng ừ. chuyện ớn <cười> Mày á Lo học anh bãi cò mày kìa Nó làm ruộng làm vườn đi Đừng có mơ mộng ngõ quyền nữa con phải không tao nhìn tướng tao biết mà tao đẻ mày ra mà tao nuôi mày tao biết mà trời ơi gà tao nuôi tao biết chứ trời ơi mệt quá mệt quá mệt quá <cười> trời đất ơi làm gì vậy làm gì mà chưa chờ chứ chật không nhà ngủ ra đứng vậy nè nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha đồ sao nó đang tập thể dục mà trời tưởng bộ đồ bơi không á đồ bơi dưới đây bị khùng hả đúng là càng ngày càng ăn nói gì mà vô duyên à người ta nói chưa ra đường mà gặp trai là xui nguyên ngày quả là không sai mà không có ai mà nói ra đường gặp trai là xui hết á thì chắc câu gì gặp tôi là ông hên nha thì sao hên không chừng á gặp tôi xong á lát nữa ông về ông ăn xong ông mập lên thêm được hai ký đó <cười> trời đất ơi vô duyên ăn mắm ăn muối hả à? người ta đang cần giảm cân mà chù cho lên được hai ký chuyến này mình phải lên ký cho bằng được dư yeah.
trời đất ơi bữa nay tính tái diễn cái màn uống sữa nữa hả hồi trước á ăn hết nguyên đám ổi của chị sáu không sợ cái hiện sao vậy mẹ tao mày tắm bị chữa đi ừ. không được rồi ở tắm dạ giảm ký thiệt ha dạ đúng rồi mày bớt mơ mộng ảo quyền lại giùm tao ấy tao thấy mừng ruộng sống vẫn khỏe không có cần gì là hành ngôi sao này ngôi sao nọ hành sâu sao chổi vậy mệt anh quá à. lâu hết bí sữa đi kìa ê sữa ngon quá rồi bánh mì mà chấm sữa chấm miếng đi ngon lắm ừ, ừ. chấm ăn ngon à mà thôi đi không chấm đâu ăn không được rồi ngon lắm chấm đi thôi không ăn đâu ngon chấm đi cho thêm hộp sữa uống nữa nào nó nói là không mà mệt quá à ha muốn sữa thì giữ vô ha rồi từ bảy cò tiến quá thành bảy heo luôn cho coi từ nào thành heo đi tính chứ ở đây tao thấy có ngôi sao heo rồi anh ngộ quá à. trời cố gắng luôn tất cả vì tương lai sự nghiệp cần thử rồi Hình như cái cơ địa của mình nó khó xuống tí lắm hình sao á tơi Dạ Trời ơi thiệt tình chứ mỗi lần mà tiếng thấy con giảm cân giảm ký sao tao mệt quá trời đi tám Chi mà cho nó cực nó khổ vậy con Mai đó mà còn ăn kiêng ăn cử kiểu này đó Là chết chứ tiếng nghe không Dạ Dẹp ba cái vụ người mẫu diễn viên gì đi làm ruộng như bảy mì nè Cho tao yên tao bệnh dụng cái Ủa Tiếc Tiếc về rồi hả Tiếc Nhà có hai thằng con Thằng thì ăn kiêng ăn cử Thằng thì đòi ăn hết món này tới món kia ăn muốn tàn gia bãi sản Mà ốm nhất như là ma vậy Thiệt tình nhá Tao nói rồi đó nha Hai đứa bảy mà là không có làm phiền tao nữa à Để cho tao yên tao bệnh dụng cái Tao già rồi Quấy rối hoài Khổ trăm chiều Tự nhiên ra hổ cái chuỗi nhỏ tới tóc luôn trời Tại ảnh trường á Gì tại tao Một năm có 365 ngày Bộ hết lúc muốn lên ký rồi hay sao Đợi lên cái lúc này Để cho tía la tôi quá trời vậy Mày ngộ nha Lúc nào mà tao không muốn lên ký Mày á Nào giờ Nào cũng đòi xuống ký xuống xuống Có xuống được đâu Lần này cũng đòi xuống nữa Ê tám Mày muốn lên tivi mày làm người mẫu này kia Giết thành bệnh luôn hả tám Cái chuyện đó của người ta anh hỏi anh chị Thì tình Tại anh đây nè Cho nên tía mới la tôi đó Giờ đủ thừa nữa Tại mày Tại anh đó thì có Tại mày Tại anh Tại mày á Tại anh Tại mày Thôi bố đi Ai thằng cấm không lên giùm tao cái Đố cái chuyện cho đợi chắc nha Ủa Ăn cơm gì mà kỳ gì không có đồ ăn là sao nước tương không với tô cơm chứ ớt không chứ trời 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 quên quên Không tới thì quên lấy đồ ăn có đồ ăn không <cười> Đặc sản đặc sản Trời ơi Con cá nhìn ngon quá vậy Đặc sản miền sông nước đó nha <cười> Ăn cơm chưa ăn chung cho vui Ờ à, à, thôi ăn đi tôi đã... Ăn cái kiểu này á nha Giờ mình thử thôi ừ. để Mình để dành đến chiều Mình có một bữa nữa Ăn kiểu này nè giúp mình giảm cân mà tốt cho sức khỏe nữa Ê Cái cách này giảm cân được phải không? Được, tất nhiên là được, được chứ Đó, trời ơi Tôi phải về á Tôi áp dụng cái cách này liền mới được cho tôi giảm cân Khó ăn lắm à, à Được, tôi làm được mà chỗ gì tương lai sức khỏe của tôi tôi làm được hết á Vậy hả? Vậy về bắt trước theo tôi ăn đi Bảo đảm một tháng tuột ký luôn Trời ơi, cảm ơn nhiều nghe Long nhờ gặp ông á Thôi tôi về về ghé, ông ăn cơm đi <cười> 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 Cái thằng dễ dụ dễ sợ luôn á Miền Tây thiếu gì cá Mà con cá ngon gần chết không lẽ tôi lụm cái tôi hủi ba à, Cái gì mà như chết rồi Tam Tàng Dạ, tía má Sao con giấu tía má vậy? 
à, à, Dạ con đâu có giấu tía má chuyện gì đâu Ừ Gì đây Má gom đồ giặt Má thấy cái này nè Dạ Con xin lỗi tía má Tại vì khi mà nhận kết quả xét nghiệm rồi á Bác sĩ có dặn con Là Ăn ít lại Để cho đừng có dư chất Chỉ cần giảm cân một thời gian thôi Rồi Số ký con ổn định á Thì con sẽ ăn uống điều độ lại Tía má với anh Bảy đừng có lo cho con nha con biết nghĩ tới gia đình nghĩ tới tía má vậy cũng tốt nhưng mà bệnh á cũng phải nói cho tía má biết đừng tía má còn lo nữa chứ đâu làm thính vậy được ông ba nữa cô nấu nướng ba cái món thanh đạm bớt dầu mỡ lại cho nhỏ nó ăn nói hoài không có khai cái lỗ tai để đâu qua wow. có bộ tía cũng có kiến thức dữ hiên ý mình nói tao à, nhà quê ngu dốt không biết ăn cái nào mập, ăn nào ốm hay gì Dạ không có Tội nghiệp con của má quá Dạ Con xin lỗi tí má Bệnh mà cũng giấu nữa Có cái gì ở đâu thì gan nhiễm mỡ Làm chết tới nơi hay vậy Chịu khó ăn kiêng ba cái dầu mỡ lại Tập thể dục thì từ từ nó hết thôi Người ta ăn chay kìa Gan người ta cũng nhiễm mỡ vậy Ủa nhiễm dầu vậy Trời ơi Sao nhà này gì cũng nặng hết vậy Cố lên mới được Phải cố lên Thôi, động trời nha Hôm nay dọn dẹp luôn Dọn dẹp mấy con khỉ á Bây giờ em ăn uống nhiều gì nè Là phải tập tành cho nó tiêu calo anh biết không à. Đó Mà nghĩ chán thiệt luôn á Bởi bây giờ mà có trên thành phố á nha Là ra phòng gym nè ha Rồi á, có nhạc nè, rồi không khí thoáng mát, rộng rãi Đặc biệt cái nha Có mấy anh sáu muối ở đó Để mà anh chia sẻ kinh nghiệm với mình học hỏi nữa đó <cười> Không biết uh, mày học hỏi được cái gì Tao nghĩ lúc đó mày ngắm rồi chứ mày tập gì nổi nữa Ồ không dám đâu Ủa Tám Mày muốn tập cho có cơ á Sao không tập cái gì nặng nặng chút xíu mà tập cái ghế nhẹ hiệu Ờ à, ha Anh Bảy gì Anh ngồi lên đây đi Đi Chị 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 Tiếng này là sáng kiến của anh mà Ngồi lên đi Ngồi lên Được đó Được rồi, chị nha Rồi bắt đầu nha, ngồi cẩn thận nha ừ. 1, 2, 3 Trời đất quỷ thần thiên địa ơi Tía, tía Hai thằng làm cái gì vậy? Ông chuyển nhà lăn đăng lê đê Không lo làm Ra đây quậy phá ba cái bàn ghế gì đây Vậy tại anh Tám ấy Tiết Nó nói nó muốn tập cho có cờ, cờ tài Nó bắt nó léo lên ghế ngồi Để cho nó tập ấy Tiết Khùng hả Tám Nhà có hai đứa con à Mà Không lúc nào hai bay để cho tao yên hết là sao Dạ Con lỗi tía Hết biết thiệt chứ Tại do mình ăn tinh bột không mà nó không có xuống ký á Ngon quá Để bữa sau nói má Đổi đi Mua móng ăn đi hmm. 
lại là những loại thực phẩm giàu chất béo và chất đạm nữa à, vậy chó mập không đổi món được hả trời ủa tám dạ mày cũng còn giảm cân nữa hả dạ còn chứ ừ. ăn vậy thấy có giảm ký nào không chứ tao ăn á là câu có thấy lên ký á anh lên được nhiêu lận mười gram <cười> lên có mười gram cũng biết được hay quá ha thì mình phải có lòng tin với nó nó mới lên hiểu không ừ à. ừ cái khách này quen quen nào là dạ bữa thằng long chị kia cũng bắt làm gì nè để ăn cá hửi ăn cái rồi ăn mà toàn là ăn cơm với rau không mà đâu có lơ xuống được ký nào đâu thôi vậy ăn cơm rau đi ăn thêm mấy bữa nữa biết đâu chừng nó mới giảm giảm cho mày một gam chán người tôi lạc quá tôi kiếm gì chấm ăn rồi ê mày làm gì vậy tắp ờ à, thì thì em thấy cái cục giò heo để trên dĩa tự nhiên nó rớt em lụm giùm anh anh hiểu không không hiểu mày Trời đất ơi Cái gì vậy Con bị sao vậy Hả Cái vụ gì á Dạ Nó ăn sòi rồi uống nước Kêu ăn có cử thôi Mà nó quốc trong nguyên ngày hôm nay luôn á tí mắt Trời Phật thánh thần thiên địa Trời đất ơi Trời ơi ăn sòi nguyên ngày rồi uống nước Cái bao tử nào mà chịu nổi Rồi đi khám bệnh mà không sao tao không thấy mua thuốc uống gì sao vậy Dạ Bữa hôm á Bác sĩ cũng có kê to cho con Nhưng mà con nghĩ cái bệnh này Chỉ cần giảm cân là được rồi Chứ uống thuốc tốn tiền rồi tía Giảm cái gì Mày già đâu rồi Giảm mà cũng từ từ giảm Chứ mà làm gì gấp dữ vậy Trời ơi sao mà khờ dữ vậy con Ai đời mà bác sĩ cho thuốc uống mà không uống mà đi ăn xoài là sao tức quá đi à Còn bà nữa Tôi kêu bà nấu qua cái đồ ăn mà ít béo đó Nấu cho nó ăn Bà có nấu không Trời ơi, tôi có nấu đủ hết trơn á Tôi tôi xay thịt nạc, nấu cháo nè Rồi tôi riêm tôm, rồi tôi luộc rau Cơm cháo có đủ hết trơn mà không chịu ăn Mà đi ăn xòi làm sao con Tía đừng có làm má nữa tía Tại vì con không muốn ăn chứ không phải má không nấu Bất cái gì mà không ăn Tao lên mạng tao coi rồi Người ta muốn giảm cân, người ta cũng có cái thức ăn để giảm cân Đó, rồi ta cộng với tập thể dục Thì từ từ nó sụp cân Trời Tí sao hay quay à tiếc Trời đất ơi Thời đại 4.0 mà mày Tao cũng phải lướt iPhone rồi chứ Ủa, Mình tụi bay biết hả Ngồi đó đi Má hâm cháo cho ăn nè Dạ má Tía Con xin lỗi tía nha tía Bây giờ con bệnh hoạn như vậy nè Con mới thấy được đó, Những lời tía dạy là đúng hết đó. Sao, 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 sao? Đừng có nhõng nhẽo Tao không quen cái đó Tiếp Tiếp cho con ôm cái đi Tiếp Sao, sao, sao mệt tụi bay quá Tại đứng đây mình buồn Thấy hai tí con tình cảm ướt ác quá Thì Đưa nó vô trong sức dầu cho em kìa Vô nè Đau bụng sức dầu anh mấy Thôi Ăn sò với uống nước đi cho nó mau khỏe Hai thằng con à 
ngày đủ thứ chuyện trên đời giảm ký rồi <cười> ủa về tâm anh bảy ơi em giảm ký được rồi ủa dạ ký má ơi cái gì không muốn giảm ký rồi nè ủa giảm được nhiêu dạ giảm được một ký <cười> trời đất ơi có một ký mà nó làm gì mà nó mừng dữ vậy thôi kệ nó đi giảm một ký mà sức khỏe nó vẫn bình thường vậy là có dấu hiệu đáng mừng cho nó đó trời ơi nó giảm một ký mà anh tưởng đâu nó giảm tới 10 ký <cười> À, dạ thôi, con ra ngoài con chạy tiếp đi nghe tiếp á Ừ, vậy cũng tốt rồi dạ. <cười> Hết biết thiệt chứ